ஒரு பழமை வாய்ந்த தமிழ் சமூகம் இது நாம் காண்கின்ற எல்லாவற்றிலும் இருப்பது ஒன்றுதான் என்று பேசுவதற்கு எனக்கு களம் வேண்டும் சில ஓமைகள் வேண்டும் உதாரணங்கள் வேண்டும் எடுத்துக்காட்டுகள் வேண்டும் இலக்கிய தரவுகள் வேண்டும் புராண இதிகாச ஓமைகள் வேண்டும் வேறு மதங்களிலே இருக்கக்கூடிய சில எடுத்துக்காட்டுகள் வேண்டும் இதையெல்லாம் சேர்த்து ஒற்றை கயிறாக மாற்றி நான் பேச வேண்டும் என்பது மிக சிரமமான காரியம் ஆனால் இங்கே கோவிலில் குடி கொண்டு அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொன்னழுகி அம்மன் இந்த நாவிலே அமர்ந்து இந்த தலைப்பிற்கான ஒரு முடிச்சை எப்படி அவிழ்க்க வேண்டும் என்று அவள் சொல்லுவாள் இது நான் பேசவில்லை அவள் அருளால் என்னுடைய வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வருகின்றன நம் அனைவருக்கும் இறையொருள் சூழ வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனையோடு இந்த தலைப்பை பற்றி நான் கொஞ்சம் சிந்திக்கிறேன் பரம்பொருளை தேடுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தேடல் வரலாறு கொண்டவர்கள் தான் நாம் அனைவரும் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பரம்பரையிலே நம்முடைய பாரம்பரியத்திலே இந்த பரம்பொருளை தேடிய வரலாறு தான் இந்திய சமூகம் பிற மதங்கள் உள்ளே நுழைவதற்கு முன்னால் சைவம் வைணவம் சாப்தம் காணாபத்தியம் கௌமாரம் சௌரம் என்கின்ற ஆறு நிலைகளில் இது பிரிந்து கிடந்தது எப்படி இந்திய திருநாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னால் ஐம்பத்தி ஆறு நாடுகளாக பிரிந்து கிடந்ததோ ஏழாம் நூற்றாண்டிற்கு முன் வரைக்கும் ஆறு மதங்களாக இந்த இந்து மதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒற்றை மதம் பிரிந்து கிடந்தது விஷ்ணுவை வழிபடுகின்றவர்கள் வைணவர்கள் என்றும் சிவனை வழிபடுகின்றவர்கள் சைவ சமயத்தவர் என்றும் சக்தியை வணங்க வணங்கக்கூடியவர்கள் சாக்தத்தை பின்பற்றுகின்றவர்கள் என்றும் சுப்பிரமணியனை வழிபடுகின்றவர்கள் கௌமார இனத்தை சார்ந்தவர்கள் மதத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றும் விநாயகனை வழிபடுகின்றவர்கள் கானாவத்தியத்தை சார்ந்தவர்கள் சூரியனை வழிபடுகின்றவர்கள் சௌர மதத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று ஆறு மதங்களாக பிரிந்து கிடந்த இந்த மதத்தை ஆதி சங்கரர் ஒற்றை மதமாக மாற்றுகிறார் இதற்கு முன்னால் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னால் திருமந்திரம் எழுதிய திருமூலர் அதற்கு முன்னால் காரைக்கால் அம்மையார் எல்லோரும் பக்தி இயக்கத்தை முன்னெடுத்த நாடு இந்த நாடு சரியை கிரியை ஞானம் யோகம் என்கின்ற நான்கு மார்க்கத்தில் சரியை மார்க்கத்தை கையில் பிடித்தவர்கள் தமிழர்கள் பக்தி மார்க்கத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் நாம் நம்முடைய தேடல் எல்லாம் பரம்பொருளை அடைவதுதான் இந்த பரம்பொருள் நமக்கு எங்கே கிடைப்பான் நான் சமீபத்தில் ஒரு வரலாறை படித்துக் கொண்டிருந்தேன் அக்கம்மா தேவி என்கின்றவளுடைய வரலாறு திராவிட இனத்தை சார்ந்த அக்கம்மா சிவனை நாடி புறப்படுகிறாள் புறப்படுகின்ற அவள் தன்னை கரைத்துக் கொள்வதற்காக சிவன் அடியை சேர்கிறாள் அவளுடைய பதிகங்கள் கிடைக்கின்றன அந்த பதிகத்திலே அக்கம்மா தேவி இப்படி சொல்கிறாள் இறைவா என் உயிரை நீ கரைத்து விட மாட்டாயா அடுத்த பிறவி என்கின்ற ஒன்றிலிருந்து என்னை காத்து இந்த உயிரை இந்த ஆன்மாவை நீ கரைத்து விட மாட்டாயா என்று அக்கம்மா வேண்டுகிறார் அவள் வேண்டுகின்ற அந்த பாடலை படித்து நான் எங்கே அதிர்ந்து போனேன் என்றால் அவள் சொல்கிறாள் இந்த உடலிலிருந்து உயிர் புறப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எனக்கு பசிக்கிறது நான் சாப்பாடு எடுத்து வாயில் போடுகின்ற பொழுது அந்த பருக்கைகள் கீழே உதிர்ந்து விடாதா உதிர்ந்து விட்ட அந்த உணவை நான் எடுத்து அள்ளி வாயில் போடுவதற்கு முன் ஏதேனும் ஒரு நாயோ நரியோ வந்து அதை கையில் பறித்து விட்டு என் உடலை நான் கரைத்து விடுவதற்கு சிவனே எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாயா என்று கேட்கிறாள் அக்கமா இப்படி ஒரு பாட்டுங்க சிவனை வழிபடுகின்றதற்கான ஆதாரமே நம்முடைய உயிரை கரைத்ததுதான் 
நான் எங்கே இந்த இந்த தலைப்பில் நிற்கிறேன் என்றால் நம் மரபு என்பது உயிரை கரைப்பது தானே தவிர அவளிடத்தில் போய் எதுவும் கேட்பதல்ல நம் உயிரை நாம் இல்லாமல் ஆக்குவதற்காகத்தான் இறையை வழிபடுகிறோம் என்பதுதான் நம் மரபு ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா இவங்க கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோமா இங்க பாரு நீ இதை எனக்கு செய் இல்லனா நான் வேற கோயிலுக்கு போயிருவேன் என்று வேறு தெய்வத்தை இதே விஷயத்திற்காக நாடக்கூடிய மன நிலையில் நாம் இருக்கின்ற பொழுது பரம்பொருளை நாம் உணரவில்லை என்று பொருள் பரம்பொருளை உணர்வதற்கு என்று நமக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவிற்கு அந்த தேடல் இருக்கிறது அதற்கு அது தெரியும் எந்த எந்த வகையில் எல்லாம் நாம் பரம்பொருளை தேடினோம் நான் இங்கே நிறுத்தி பாரதியினுடைய அந்த பாட்டை உங்களுக்கு தெரிந்த பாட்டை நான் சொல்கிறேன் நாம் அனைவரும் பாடி பாடி கேட்டு கேட்டு பயின்ற பாட்டுதான் இறைவன் ஒருவனே என்கின்ற பாட்டு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் திருமந்திரம் இது திருமந்திரம் அதுக்கப்புறமா தான் பேரறிஞர் அண்ணா இதை எடுத்தார் கையில இதை சொன்னது திருமூல திருமூலரினுடைய வடிவில் வந்த அந்த வழியில் வந்த பாரதி ஒருவன் தான் பரம்பொருள் பரம்பொருள் என்பது மற்ற மற்ற விஷயங்களில் நாம் தேடுகிறோமே தவிர அந்த வடிவங்களுக்குள் இல்லை அதற்குள் இயங்கக்கூடியது ஒன்றுதான் என்பதனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய பாரதியின் பாட்டு ஆத்தி சூடி இளம் பிறை அணிந்து மோனத்திற்கும் முழு வெண்மேனியார் கருநிறம் கொண்டு பார்க்கடல் மிசை கிடப்போர் மகமது நபிக்கு மறையருள் தந்தோன் எங்கிருந்து எங்க போற பாருங்க மறையருள் தந்தோன் அடுத்தது பாருங்க இயேசுவின் தந்தை என இங்கதான் பாரதியின நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வார்த்தைக்கான சூட்சுமத்தை புரிஞ்சுக்கணும் என பல மதத்தினர் உருவகத்தாலே உணர்ந்தும் உணராது பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்று அடுத்ததை நம்ம கிட்ட சொல்ற அதன் நிலை ஒளி உரு அறிவாம் இறை என்பது அறிவு என்கிறான் பாரதி அதன் இயல் ஒளி உரும் அறிவான் அதன் நிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா அல்லல் போயிரும் அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம் இது பாரதியின் பாட்டு நான் இங்க நிறுத்த அறிவுதான் கடவுள் என்கிறான் பாரதி சரி பகுத்தறிவு பேசுகின்றவர்கள் ஆண்டவனே இல்லை என்கிறார்கள் பாரதி அந்த பகுத்து அறிந்து கொண்டாலே இறைவனை நீ அறிந்து கொண்டாய் என்கிறார் நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது இப்படி சொல்லி நான் இருக்கிறேன் வள்ளுவனை வாசிக்கிறேன் வள்ளுவன் ஒரு குரலிலே மிக சிறப்பாக அன்பை பற்றி சொல்ல வருகிறார் அன்பு அன்பை பற்றி சொல்ல வந்த வள்ளுவர் சொல்கிறார் பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை மற்றவன் படுகின்ற துன்பத்தை தன் துன்பம் போல் நீ அனுபவிக்கவில்லை என்றால் நீ பெற்ற அன்பினால் பயன் என்ன இப்படிதானே இதான பாட்டு அன்பினால் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை இப்படி இருந்தா குரல் தப்பு இல்ல ஆனா குரல் இப்படி இல்ல அன்பினால் ஆகுவது உண்டோன்னு வள்ளுவர் எழுதல அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை இப்ப சொல்லி இப்போ இந்த இந்த விஷயத்த நான் புரிய வைக்கிறேன் அன்பாக இருத்தல் புத்திசாலித்தனம் அந்த புத்திசாலித்தனம் தெரிந்தவருக்கு பரம்பொருள் என்ன என்று புரிந்து போ அன்பாக இருத்தல் தான் அடிப்படையில் பரம்பொருளை அடைவதற்கான ஒற்றை வழி நாம் அன்பாக இருக்கின்ற அந்த வினாடியில் நமக்குள் கடவுள் நிகழ்கிறது இந்த சொல்லை நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கடவுள் என்பது ஏதோ ஒரு பெயர் சொல் அல்ல கடவுள் என்பது வினை சொல் கடவுள் நிகழ்கிறது சக்தி நிலை நிகழ்கிறது 
இந்த சக்தி நிலையை பரம்பொருளை உணர்வதற்கான அந்த ஒற்றை வினாடி சொல்றேன் எங்கே இருக்கிறது அந்த அந்த பரம்பொருள் குரானிலே இறைவன் பேசுகிறான் நான் உன் உயிர் நரம்பிற்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறேன் கடவுள் எங்க இருக்கிறார் உன் உயிர் நரம்பிற்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறார் என்று திருக்குறான் சொல்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பது அதை என் பிள்ளைக்கு இருப்ப இருக்கின்ற பொழுது என் பிள்ளைக்கு ஏதேனும் நோய் நேர்கின்ற பொழுது என் அநாகதம் துடிக்கிறது அந்த அன்பின் நிலை அந்த அன்பின் நிலையில் தானே இறைவன் இருக்கிறான் இப்படிதானே நாம் நினைக்கிறோம் பாருங்க நான் நடந்தது சொல்கிறேன் இது நடந்தது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குதுங்க ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு பையன் அடிபட்டுட்டான் எல்லாரும் கூடி நின்று வேடிக்கை பார்க்கும் போது ஒரு பெண் கூட்டத்தை வெள்ளக்கிட்ட எந்த மோனே வந்து விழுந்தா அந்த உடம்பு மேல விழுந்தா எடுத்து மடியில உட்கார வச்சுக்கிட்டு போற வர எல்லா வாகனத்தையும் கத்தி நிறுத்துறா யாராவது நிறுத்துங்களே இதை கொண்டு போங்களே பிள்ளைய கொண்டு போங்களேன்னு கத்துறா ஆஸ்பத்திரியில இருந்து ஏதோ ஏற்பாடு பண்ணாங்க வந்தாங்க கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்குள்ள போகும் பொழுது இன்டென்சிவ் கேருக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க கதவை முடிட்டு வெளியில வந்த நர்ஸ் ஒரு சீட்டை கொடுக்கறாங்க நடந்தது சென்னையில ஒரு சிட்ட கொடுக்கற அந்த சீட்டுல பணம் கட்டணும் மருந்து எழுதி இருக்கு முதல்ல மருந்து வாங்கிட்டு வாங்க அப்புறமா பணம் கட்டுங்க உள்ள ஆபரேஷன் பண்ணு இந்த பெண்ணுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல வயதா நான் மூதாட்டி நேரம் அந்த சிட்பை எடுத்துக்கிட்டு ஓடுறா வெளியில மருந்து கடை மருந்து கடையில போய் பிள்ளைக்கு அடிபட்டுருச்சு காசு கொடு மருந்து கொடுன்னு கேக்குறான் காசு இல்ல மருந்து கொடு அவன் சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு காசு எங்க காசு இல்ல எப்படி கிடைக்கும் நான் தந்துறேன் நீ எனக்கு மருந்து கொடு முதல்ல அப்படிலாம் தர முடியாது அவ காதல இருக்கிற கடுக்கனை எடுத்து குடுத்துட்டு இத வச்சுக்க மருந்து கொடு நான் காசு கொடுத்து கடுக்கனை வாங்கிக்கிறேன் சொல்லிட்டு கடுக்கனை கொடுத்தா கடுக்கனை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு மருந்து கொடுத்தார் உள்ள எடுத்து ஓடி போய் கதவு தட்டி மருந்து கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கா ஒரு அரை மணி நேரம் போச்சு ஐயோன்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு அந்த குழந்தையினுடைய தகப்பன் ஓடி வர அடிபட்டுருச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓடி வர அவன் யாரு நான் வேற யாரும் இல்ல மருந்து கிடக்க எடுத்து அள்ளி கூட்டிட்டு போன பாருங்க இந்த பாட்டி அவளுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் சம்பந்தமே இல்ல தெருவுல போன பாட்டி இங்கே இருக்கிறான் இறைவன் இங்கே கடவுள் நிகழ்கிறது கடவுள் என்பது பெயர் சொல் அல்ல என் உறவுகளே அது வினை சொல் சாதாரணமான தெய்வம் அல்ல நாம எல்லாம் இப்ப போய் இப்படி கும்பிட்டு இருக்கிறோம் இங்க பெரிய யாகம் நடக்கிறது இவ்வளவு பெரிய விழா நடக்கிறது என்றால் இது சும்மா வந்துட்டு போறதுக்கான எக்ஸிபிஷன் கிடையாது இங்கே கடவுள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இருந்தபடி இருந்து நமக்கு அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி நிலையை அந்த பரம் பொருளை ஒற்றை நிலையில் வைத்து நாம் அனைவரும் சேர்க்கக்கூடிய அந்த ஒற்றை நிலையில் உணரக்கூடிய அந்த ஆற்றலை இந்த கோவிலின் மூலமாக நாம் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் தலைமுறைக்காக பேசக்கூடியவன் சபாண்ணன் சொன்ன இந்த உலகத்துல இந்த ஊர் பசங்க எங்க இருந்தாலும் திருவிழா தலைமுறையை சிறப்பாக வளர்க்கிறீர்கள் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்காக இதை சொல்லவில்லை சபாணன் உங்களுக்காக இதை சொல்லவில்லை ஐயா ஆறுமுகம் அவர்களே நான் தமிழ் படித்தவள் தமிழ் இனத்தை சார்ந்தவள் நகரத்தார் என்கின்ற அந்த ஒற்றை இனம்தான் இந்த உலகத்திலே தமிழ் ஆன்மீகத்தில் தாழாமல் தூக்கி நிறுத்துவதற்கான அத்தனை கோவில்களையும் கட்டி கோவில் கலாச்சாரத்தை மிக சிறப்பாக முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இனம் உலகளாவிய அளவில் நாட்டொல்லியின் தமிழ்நாடு தகரத்தார் இனம்தான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி சாத்தப்பன் அவர்கள் என்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க மகிழ்ச்சியான விஷயம் இந்த எழுபத்தி ஆறு ஊர்ல ஊருக்கான கோவில் சிவன் கோவில் தான் சிறுவையல்ல மட்டும் அம்மன் கோவில் அம்மன் கோவிலுக்கு பள்ளின்னு சொல்லிட்டான் அவர் ஒரு இயல்புதான் 
ஒன்று சொல்லுகிறேன் அண்ணன் இந்த இந்திய நாட்டை குறித்து எழுதுகின்ற பொழுது என் பெருந்தகப்பன் மகாகவி பாரதி சொன்னான் பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாரத நாடு இந்த உலகத்திலேயே எந்த நாடு தானா பாரத நாடு தான் நல்ல நாடு ஏன் சொன்னான் தெரியுமா இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் பர்வின் சுல்தான் அவருக்குள் பராசக்தியை காணக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லை என்றால் இது நிகழுமா இந்த அன்பு நிகழுமா இந்த ஆன்மீக அலை நிகழுமா இந்த உலகம் கொஞ்சம் சிறுவையலை திரும்பி பார்க்கட்டும் கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கட்டும் ஆன்மீக அலை புரண்டு எழக்கூடிய இந்த சூழலை பார்க்கட்டும் ஒன்று சொல்லுகிறேன் பெண்ணை தெய்வமாக வழங்கக்கூடிய மரபு சைவ மரபு சமண மரபில் அது இல்லை பௌத்த மரபில் அது இல்லை இஸ்லாமிய மதத்தில் அது இல்லை பழம் பெரும் மார்க்கமான சைவ மார்க்கத்தில் பெண்ணை தெய்வமாக வணங்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் பெண்ணியலாளோடு பெருந்தகை இருந்ததே என்று திருஞான சம்பந்தர் பாடி அந்த பாட்டு இருக்கு இல்லையா பக்தி இயக்கத்தினுடைய மிக முன்னோடியாக இருந்த அந்த கள போராளி திருஞான சம்பந்தர் அவர்கள் பார்வதியை முன்னிறுத்திய ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் தமிழகத்திற்கான மிகப்பெரிய மரியாதையை ஆன்மீக உலகில் மீட்டு தந்ததை நான் பதிவு செய்தேன் நாயகனை வழிபடுவது என்பது இயல்பு இறைவன் அடி சேர வேண்டும் என்றால் இறைவனை உயர்ந்ததாக ஆணாக பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய சைவ குறவர்கள் எந்த பாவத்தில் தெரியுமா இறைவனை நாடினார்கள் நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய அல்லது தெரிந்திருந்தால் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய விஷயம் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னன்னா நகரத்தார்ல வந்து ஆட்சி கை எப்பவுமே ஓங்கி இருக்கும்ன்றது என்னுடைய புரிதல் வேறு எந்த இனத்திலையும் இல்லாத அளவிற்கு ஆட்சிங்க கை ஓங்கி இருக்கிறது நகரத்தார் கிட்ட தான் அதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா நாயக நாயகியர் பாவத்தை புரிந்தவர்கள் இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்றார் பெண் தன்மையை உணராமல் இறைவனை வணங்க முடியாது இது சைவ மரபு பெண்ணோடு சேர்ந்த இல்லறம் நடத்த முடியாதவர்கள் கும்பாபிஷேகத்தில் கும்பத்தை பிடிக்க முடியாது திருமணம் செய்தவர்களுக்குத்தான் கும்பத்தை பிடிக்கக்கூடிய கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது சைவ மரபு சன்னியாசத்தில் இருக்கிறவங்க கும்பத்தை பிடிக்க முடியாது புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் ஏறுவோல் பீடு நடை என்று வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இல்லறத்தை மரியாதை செய்யக்கூடியவர்களுக்குத்தான் கோவிலிலே முதல் மரியாதை என்று சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய இனம் நம்முடைய தமிழர் நாயகியாக தன்னையும் நாயகனாக இறைவனும் இறைவனையும் பாவித்த அந்த பாவம் நான் சமீபத்தில் ஒரு ஒரு இந்த இந்த ஆன்மீகத்திற்கான விஷயங்களை தேடுகின்ற பொழுது அப்பருடைய தேவாரத்தை எடுத்து படிக்கிறது அப்பர் கண்டறியாதன கண்டேன் என்று திருப்பதிகங்களில் சொல்கிறார் தயவு செய்து நான் சொன்னால் கூட பெரியவர்கள் இருக்கிறீர்கள் அதற்கான விளக்கம் அனுபவத்தில் நீங்கள் உணர்கின்ற பொழுது நீங்கள் நான் சொல்லுகின்ற இந்த கருத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் கொஞ்சம் போய் அந்த பதிகத்தை படி ஒரு ஆண் சேவலம் ஒரு பெண் ஒரு ஒரு கோழியும் இரண்டும் சேர்ந்து வருதுங்க அதை பார்க்கிறார் திருநாவுக்கரசர் கண்டறியாதன கண்டேங்கிற ஒரு பசு வருகிறது ஒரு காளை வருகிறது இரண்டு பேரும் சேர்ந்து வருகிறார்கள் அதை பார்க்கிறார் கண்டறியாதன கண்டேங்கிற ஒரு ஆண் பாம்பும் பெண் பாம்பும் பின்னிக் கொண்டிருக்கிறது திருநாவுக்கரசர் பார்த்து பாடுகிறார் கண்டறியாதன கண்டே போய் நிற்கிறார் இறைவன் வாசலில் போய் நிற்கிறார் நாடினே நமச்சிவாயத்தை நாடிற்று நமச்சிவாயம் என்று முடிகிறது திருப்பதி அவர் நாடுகின்ற பொழுது 
சில ஞானத்தை பெற்று இறைவனை நாடுகின்ற பொழுது இறை அருள் உங்களை நாடும் என்று தேவாரம் சொல்கிறது நான் அந்த மைய புள்ளியை அந்த ஆன்மாவின் புள்ளியை நிறுத்துவதற்கு முயற்சி செய்கிறேன் இறைவனை நாயகனாகவும் தன்னை பெண்ணாகவும் மாற்றிக்கொண்டு எழுதுகிறார் திருநாவுக்கரசர் இங்க நிறுத்தி இன்னொரு விஷயத்த சொல்றேன் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ண பக்தை மீரா நான் இதை சொல்றேன் நீங்க ஆண்கள் யாரும் கோச்சிக்கப்படாது நான் சொல்றது ஆன்மீகம் மீரா மிகப்பெரிய பக்தை கிருஷ்ண பக்தை கோயிலுக்குள்ள அவளை போக விட மாட்டேங்கிறாங்க என்ன காரணம் சொல்றான்னா அவ அவ ஆண் இல்ல பெண் இல்லையா அவளை சொல்றாங்க நீ பெண் நீ கோயிலுக்குள்ள போக கூடாது அந்த கிருஷ்ணன் பக்தையான மீரா சொன்ன அந்த ஒரு வாக்கு மூலம் என்ன நான் பெண்ணா ஆம் நான் பெண் தான் நான் ஏன் கோவிலுக்கு போக கூடாது கிருஷ்ணன் ஆண் என்பதற்காகவா இப்படி சொல்லிட்டு திரும்பி சொன்னா கிருஷ்ணன் மட்டும்தானே ஆண் அவனை வணங்கக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் பெண்கள் தானே எல்லோரும் கோபியர் தானே கிருஷ்ணனை வணங்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவன் மட்டும்தானே அந்த புருஷோத்தமன் மற்றவர்கள் எல்லாம் ஜீவாத்மா தானே ஜீவாத்மா எல்லாம் பெண்கள் தானே என்று பேசியவள் மீதா இந்த நாயக நாயகியர் பாவத்திலே திருநாவுக்கரசர் எழுதுகிறார் உலா வருகின்ற இறைவன் மீது ஈடுபாடு கொண்டு ஒரு பெண் சொல்லுகிறாள் பெண் சொல்லுவது போல் எழுதுகிறார் திருநாவுக்கரசர் முன்னம் அவனது நாமம் கேட்டாள் மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள் பின்னை அவனது ஆரூர் கேட்டாள் பெயர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சியானாள் அம்மையப்பன் அத்தனையும் மறந்தாள் அகன்றாள் அகலிடத்தார் ஆச்சாரம் தன்னை துறந்தாள் தன் நாமம் கேட்டாள் நங்கு தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவந்தாளே என்பது தேவார் தன்னை முழுமையாக இறைவனிடத்தில் ஒப்படைத்தல் சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்றால் பெண் பாவத்தை உணராமல் பெண் தன்மையை உணராமல் பக்தி என்பது சாத்தியமே இல்லை என்று சொல்லுகின்ற பாவம் நாயக நாயகியர் பாவம் பரம்பொருளை உணர வேண்டும் என்றால் மனதிலே நீங்கள் மென்மையை பேண வேண்டும் மென்மையை பேணாமல் கடவுளை தரிசிக்க முடியாது ராமாயணத்தை நான் ரெண்டு இடத்த சொல்றேன் இன்று இரவு நீங்கள் போய் உங்கள் படுக்கையில் விழுவதற்கு முன் ஒரு வினாடி உங்களுடைய மனம் இந்த நெகிழ்வு தன்மைக்குள் உட்பட்டு இருந்தால் அந்த நெகிழ்வு தன்மைக்குள் உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய உங்கள் இதயத்திற்குள் கடவுள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனை உணரக்கூடும் ரெண்டு காட்சிகளை நான் சொல்றேன் ராமன் வருகிறார் முதல் போர் ராமனுக்கு வசித்தரிடம் இருந்து கூட்டி போயிட்டார் விஸ்வாமித்ர நான் நிறுத்தி சொல்றேன் எங்கள் எல்லோரும் ராமாயணத்தை முன்னெடுக்கின்றவர்கள் காரைக்குடி கம்பன் கழகம் தானே தாய் கழகம் அது இல்லை என்றால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் வந்ததற்கு வாய்ப்பே இல்லை கம்பன் அடிப்படி இல்லை என்றால் ஐயா சா கணேசன் இல்லை என்றால் அவருக்கு அந்த ட்ரிபியூட் கம்பராமாயணத்தில் ஒரு காட்சியை சொல்லுகிறேன் பரம் பொருளை உணரக்கூடிய அந்த காட்சி ராமனை அழைத்துவதற்காக வருகிறார் விஸ்வாமித்திர ராமனை அழைச்சிட்ட தசரதன் அனுப்பிட்டான் கூட்டிக்கிட்டு வர்றார் கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல நிறுத்தி சொல்றார் இங்க ஒருத்தி இருக்கிற பேர் தாடக அவளை வதம் பண்ணணும் ராமன் தயங்குகிறார் இங்க இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பெரியவர்கள் ஏதேனும் ஒரு காரியத்தை செய் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஆசிரியர்கள் யாரேனும் குழந்தைகளை பார்த்து இளைஞர்களை பார்த்து இப்படி இரு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது கீழ்ப்படிந்து கொள்ளும் ஏனென்றால் கீழ்ப்படிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் மிகுந்த காரணத்தினால் மிக சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கையை கடைசி வரைக்கும் இந்த பூலோகம் இருக்கின்ற வரைக்கும் தன் பெயர் நிலைக்க வாழ்ந்தவர் ராமர் அப்படி அவர் வாழ்ந்ததுனாலதான் அடுத்த ஜென்மத்துல குருவா பிறந்தார் 
முதல் ஜென்மத்துல ஒழுங்கா ஸ்டூடெண்ட் ஆயிரு அடுத்த ஜென்மத்துல குருவா வரலாம் என்பதற்கு ராமகிருஷ்ண அவதாரங்கள் நமக்கு கொடுக்கின்ற பாடம் ராமர் வருகிறார் வந்து இந்த பெண்ணை நீ வந்து வதம் பண்ணணும் தயங்குற பொம்பளை போய் வதம் பண்றத இல்ல இல்ல அவ பெண் இல்ல வதம் பண்ணு குரு சொல்ற ஒண்ணு செய்யல நேராக தன்னுடைய அம்பை எடுத்த ராமர் நேரா வந்து அம்பு விடுற அம்பு விட்டவுடன் நான் இங்க காட்சியை நிறுத்தினேன் பெருமக்களே நீங்கள் தயவு செய்து உங்க கூட கேமரா ஆன் பண்ணி இந்த மைண்ட்ல ரெஸ்ட் ஆகி கிடக்குது ஒரு கேமரா ஆன் பண்ணுங்க ஆன் பண்ணி இது கொண்டு வாங்க ராமன் நிக்கிறார் கையில வில்லும் அம்பும் முன்னால ஒரு பெரிய அரக்கி நிக்கிறார் எடுத்து அம்பு விட்டார் கம்பர் இப்படி எழுதுற சொல் ஒக்கும் சொல் ஒக்கும் ரொம்ப சூடா ஒரு ஒரு அம்பு சொல் மாதிரி வருது சுடு சரம் சொல் மாதிரி சூடா வேகமா ஒரு அம்பு வருது அல் ஒக்கும் நிறத்தினால் மேல் விடுதலும் கருப்பா இருக்கிறான் அவன் மேல விட்டார் போயிடுச்சு எப்படி போச்சு கல் ஒக்கும் நெஞ்சினில் தங்காமல் அப்புறம் கழன்று போயிடுச்சு எப்படி போச்சு கல்லா புல்லோர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிட்ட கல்வி அறிவு இல்லாதவர்களுக்கு பெரியவர்கள் ஏதேனும் ஒரு சொல் சொன்னால் சொல் இந்த காதல் இருந்து இந்த காதல் எப்படி போயிடுமோ பொருள் புரியாதோ அப்படி இந்த நெஞ்சில இருந்து அந்த பக்கம் போயிடுச்சான் கல்லா புல்லோருக்கு நல்ல ஒரு சொன்ன பொருள் என்ன போயிட்டு சென்று நான் இங்க நிறுத்துறேன் இன்னொரு காட்சி சொல்றேன் வாலி வதம் நீங்க பரம்பொருளை புரிந்து கொள்வதற்கான வினாடி வாலி வதம் நிகழ்கிறது அம்பு போட்ட மறைஞ்சு நின்று போட்ட அம்பு போயிடுச்சு உள்ள கீழே கிடக்கிறான் வாலி அந்த பாட்டை எடுத்து படிச்சு பாருங்க வாலிக்கு நம்பவே முடியலீங்க இந்த மாதிரி ஒரு அம்பு வந்து பிழந்தது நம்ப முடியல ஆனா எடுத்து பாக்கிற ராமன் நாமம் கண்ணில் தெரிய கண்டான் ராமன் அம்பு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனாலும் ராமன் தான் இதை விட்டுருப்பான் அப்படின்னா உன்னால நம்ப முடியல நீ ஒரு மூணு பாட்டு இருக்குங்க முடிஞ்சு அந்த மூணு பாட்டை கடந்துருங்க அவன் தவிக்கிற தவிப்புல ஒரு சொல் சொல்லி இருப்பான் வாலி கம்பர் அதை எழுதி இருப்ப என்ன தெரியுமா இது அம்பு அல்ல எப்பொழுதோ என் வாழ்விலே மிகப்பெரிய கல்வி அறிந்த பெரியவர்களை துன்புறுத்தி இருப்பேன் போலும் அந்த துன்புறுத்தப்பட்ட முனிவர்கள் என்னை எதிர்த்து கடும் சொல் சொல்லி இருப்பார்கள் போலும் அப்பொழுது நான் அவர்களுக்கு துன்புறுத்தி அவர்கள் வாயிலாக வந்த கடும் சொல்தான் இப்பொழுது அம்பாக வந்து என் உயிரை தைக்கிறதோ இந்த கூட்டத்தை சொல்ற தயவு செஞ்சு வயிறெறிஞ்சி பெரியவர்களே இளைஞர்களையும் குழந்தைகளையும் சபித்து விடாது அது எங்க அம்பா வந்து தைக்கும் தெரியாது குழந்தைகளே இளைஞர்களே எதுவாக இருந்தாலும் பெரியவர்களுடைய மனதை துன்புறுத்தி அவர்களிடமிருந்து அந்த கடும் சொல்லை பெற்று விடாது இரண்டு பேருக்கும் அந்த நான் பிரார்த்தனையை வைக்கிறேன் கீழே விழுந்து கிடக்கிறான் ஆனா என்ன தெரியுமா அதிசயம் கல்லு மாதிரி இருந்த நெஞ்சில இப்படி நுழைஞ்சு அப்படி போயிடுச்சு ராமநம்பு ஆனா வாலி கிடக்கிறான்ல வாலிக்கு முக்தி வாலிக்கு பிறப்பு கிடையாது வாலிக்கு முக்தி கிடைச்சிருச்சு அது கம்பர் எழுதுற வாலியினுடைய நெஞ்சு எப்படி இருந்துச்சுன்னா வாழைப்பழம் மாதிரி இருந்துச்சான் கதலி மாதிரி இருந்துச்சான் கதலில தைத்த அம்பு நின்றது எப்படி கதலியின் ஊசியின் அன்று அண்ண சென்றது நின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கல்லுல அம்பு விட்டா போய் நிக்கும் கதலியில வாழைப்பழத்துல அம்பு விட்டா கடக்கும் கல்லுல அம்பு நிக்கும் கதலில கடக்கும் விஞ்ஞானம் கல்லு மாதிரி நெஞ்சு இருந்துச்சுன்னா ராம நம்பு கடக்கும் கதலி மாதிரி நெஞ்சு நெஞ்ச நெஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா வாலி நம்பு நிற்கும் இது மெஞ்ஞானம் கடவுள் அருள் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் 
மனம் கதலி போல் இருக்க வேண்டும் உங்க ஊர் கண்ணதாசன் தான் பாடினார் ஆற்றங்கரை ஓரத்திலே அசைந்து நிற்கும் நாடலது காற்றடித்தால் சாய்வதில்லை கனிந்த மனம் விழுவதில்லை கனிந்த மனத்திற்கு விழ தெரியாது அது நிற்கும் இறை அருள் தங்கும் குழி அந்த நெஞ்சு அந்த அன்பு வயப்பட்ட நெஞ்சு இருக்கக்கூடியவர்கள் வாழ்விலே வெற்றி பெறுகிறார்கள் அந்த அன்பு நமக்கு இருக்கிறதா எத்தனை கற்பிதங்களால் எங்கிட்ட காலையில ஒருத்தர் கேட்கிற நீங்க கோயிலுக்கு எல்லாம் பேச போறீங்களே உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா என்ன கூப்பிடுறவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை எனக்கு எந்த பிரச்சனை அவருக்கு ஒரு ஆசை அவருக்கு எதையும் கலவரமா எதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு எவ்வளவு முயற்சிச்சாலும் இந்த தமிழ்நாட்டில் எந்த கலவரத்தை ஏற்படுத்த முடியாத இது பரம்பொருள் ஒன்று என்று அறிந்த கூட்டம் எல்லாவற்றிலும் இறைவனை தரிசிக்க கூடிய கூட்டம் சாதாரணமானது அல்ல இந்த பேரன்பு நாங்க எல்லாம் ஸ்கூல விட்டு லேட்டா வந்தோம்னா எங்க வீடு பூட்டி எங்க அம்மா எங்க பாட்டி வீட்டுக்கு எங்கயா போயிருந்தாங்கன்னா நாங்க பசியோட எங்க அம்மா வர வரைக்கும் இருந்தது இல்லைங்க எங்க பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி எங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுருவாங்க அந்த மரபு அந்த மரபு இருக்கின்ற வரைக்கும் பரம் பொருளினுடைய அருள் அந்த இடத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம் அது காணாமல் ஆக்கக்கூடிய சூழல் இல்லாமல் இருப்பது நம்ம வீரம் சொல்றோம் எதுங்க வீரம் சத்தம் போடுறதா அடுத்தவனை அடிக்கிறதா இறைவனை இறைவன் கையில நீங்க எந்த இறைவனையும் வச்சுக்கோங்க அவங்க கையில ஒரு ஆயுதத்தை பார்த்திருக்கோம்ல நம்ம ஒரு ஆயுதம் இருக்கும் எந்த சாமிக்கும் ஆயுதம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் ஏனென்றால் பக்கத்துல பெண் இருப்பான் பெண்ணும் ஆயுதமும் தமிழர் தெய்வங்களினுடைய மிக முக்கியமானது ரெண்டுமே ரெண்டு துணோட தான் சாமி நிற்பாரு இந்த கையில இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் எது வீரமும் காதலும் தானே தமிழ் மரபு இந்த ரெண்டுமே தானே தமிழ் மரபு நண்பரிடத்தில் நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் இளைஞர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இஞ்சில் இருந்து ஒரு இருபத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் வரைக்கும் பதினஞ்சு வருஷம் கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய பார்த்தா ஒரு பையனுக்கு கருணை வரும் இல்லைன்னா காதல் வரும் அந்த பொண்ணை பார்த்தா ஒரு ஆசை வரும் காதல் வரும் கருணை வரும் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால வரைக்கும் சபான வரும் இப்ப பார்த்தா பாடியது காலம் அது ஆடை கட்டி வந்த நிலவே என்ற நிலவுக்கும் ஆடை கட்டிய பரம்பரை தமிழ் பரம்பரை இன்றைக்கு ஆபாசமான வரிகள் எங்கே வாழும் பரம்பொருள் பரம்பொருள் பேரன்பு கொண்ட மனதிலும் பெருவழியான அந்த பேரன்பிலும் தான் பரம்பொருள் நிகழுமே தவிர வன்முறையான மனதிலே பேரன்பு கொள்ளாத மனதிலே கடவுள் நிகழ வாய்ப்பே கிடையாது எது வீரம் தெரியுமா இளைஞர்கள் நிறைய பேர் நின்று கேட்கிறீர்கள் ஒன்னும் இல்லை ஏன் தெரியுமா நின்று இவ்வளவு ஆசையா கேக்குறீங்க இந்த அம்மா வந்து நாங்க யூடியூப்ல பாக்குறோம் இன்னைக்கு நேர்ல பாக்குறோங்கிறது தான் கூட்டம் பேச்ச கேக்குறதுக்கு வந்தது கூட்டம் பேச்சை கேட்க வந்த கூட்டம் என்றால் உங்கள் பாதங்களுக்கு என் வணக்கம் எது வீரம் தெரியுமா தம்பி எது வீரம்னு சொல்றேன் உனக்குள்ள அது இருக்கான் பார் ஒருத்தர் ஆஸ்திரேலியாவில் ரோட் கான்ட்ராக்ட் போடுறாடு ஆஸ்திரேலியா கண்டம் அப்படின்ட்டு ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் மலேசியாக்காரர் பீர் முகமது பிரியும் அவர் எழுதினார் அந்த புத்தகத்தை பதிப்பிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எங்க கம்பெனிக்கு நான் அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறேன் அதில் ஒரு கட்டுரை வீரம்னா என்ன என் பாண்டிய மன்னன் எப்படி வீரத்துடன் இருந்தான் என் தாத்தா அவன் சோழன் என் தாத்தன் 
கடையேழு வள்ளல்கள் என்று சொல்வார்கள் எல்லாரும் அரசர்கள் என் தாத்தாக்கள் அவர்களிடத்தில் எப்படி இருந்தது வீரம் ஓரி இடத்தில் எப்படி இருந்தது வீரம் காரி இடத்தில் எப்படி இருந்தது வீரம் பாரி இடத்தில் எப்படி இருந்தது வீரம் அவர்கள் எல்லாம் எப்படி வீரம் செய்தார்கள் புரிந்தார்கள் நம் மரபு இறைவனோடு வீரத்தை சேர்க்கும் மரபு வன்முறை நீ வன்முறையாளனா வீரனான ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன தெரியுமா கொஞ்சம் சஸ்டைன் பண்ணு வச்சுக்கோ ஏன் தப்பு நடிக்காம நீ வீர சஸ்டைன் பண்ணலன்னா நீ வன்முறையாளன் அவ்வளவுதான் கொஞ்ச நேரம் நிதானம் வந்துருச்சுன்னா நீ வீர நிதானமாக அடிச்சுட்டா வன்முறையாளன் இந்த நிதானமும் அந்த ஒரு கோடு தான் பிரிக்கிறதே பாருங்க பீர் முகமது எழுதுற அவர் வந்து ஒரு இடத்துல அளவு போட்டுட்டு நிக்கிறார் போகணும் இன்னொரு இடத்துக்கு சாயங்காலம் அஞ்சு மணி ஆகுது வண்டி கூட்டிட்டு போறதுக்கு வரல குளிர் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப ஒரு ஜீப் வருது நான் இதை ரொம்ப பிரார்த்தனையோட சொல்றேன் குழந்தை ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போர்த்தொழில் பழகுன்னு ஒரு புக்கு வந்திருக்குங்க ஐயா இறையன் எழுதி இருக்கிறார் முடிஞ்ச அந்த புத்தகத்தை கடந்துருங்க போர் தொழில் பழகு அப்படின்னு அவர் என்ன பண்றாரு நின்றுட்டு இருக்கிறார் ஒரு ஜீப் வருது ஜீப்ப கைய காட்டுறாருங்க நடு ரோட்ல ஒரு ஆள் நின்று வனாந்தரத்துல கைய காட்டினா அந்த ஜீப்பு நிக்குது இதுல பெரிய விஷயம் நிக்குது நின்னவர் சொல்றார் என்ன இங்க தனியா விட்டுட்டு போனாங்க நான் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் போனோம் என்னை கூட்டிட்டு போய் விட்டுருங்க என்னால் எனக்கு வழி தெரியாது அவர் சொல்றார் நான் வேற இடத்துக்கு போறேன் உங்களுக்கு வண்டி வராதா இல்ல வராது நின்று பாக்குறீங்களா நான் போயிட்டு இருக்கேன் இல்ல நீங்க என்னை விட்டுட்டு போனீங்கன்னா நான் செத்துருவேன் இந்த வார்த்தை சொல்றாருங்க அவன் என்ன சொன்னா சரி ஏறுங்க வண்டியில வண்டியில ஏறிட்டா அவன் வண்டிய வந்து ஓட்டிட்டு போயிட்டு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் ஆளை விட்டுட்டான் விட்டுட்டு வண்டிய அவர் அவருடைய ஹோட்டல்ல விட்டுட்டு வண்டி அவன் திருப்புறாங்க அப்போ அவன் போர்வை போத்திட்டு இருந்துச்சு இந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்திருக்க அந்த போர்வை விலகி இருக்கு அவன் வண்டி இப்படி திருப்புனதுல பார்த்தா அவன் கை வெட்டுப்பட்டு வெட்டுப்பட்ட கை அவன் மடியில இருக்குது அவன் ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு இருந்தான் அவன் எழுதுறாரு அவர் வெட்டுப்பட்ட கையை மடியில் வைத்துக் கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்காக வண்டி ஓடிட்டு இருந்த ஒரு ராணுவ வீரன் வழியில் நீ என்ன விட்டுட்டு போன நான் செத்துருவேன் உடனே தன் வலியையும் அந்த உடைந்த கையையும் அருந்த கையையும் மடியில் வைத்துக் கொண்டு கொண்டு போய் ஒரு உயிருக்கு உதவி செய்து கொண்டு வந்து போட்டான் பாருங்க அவன் வீரன் அவன் தான் வீரன் மற்ற யார வீரன் கிடையாது வலி பொறுப்பவன் வீரன் இன்னைக்கு வலி பொறுக்கக்கூடிய எதை நாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தருகிறோம் முதல்லாம் ஸ்கூல் விடுறதுக்கு தயாரா இருப்போம் எங்கேது ஒரு கலவரம் நிகழ்ந்தால் யாரு அது என்று விலக்கி கொண்டு போய் நியாயம் சேர்க்கக்கூடிய நாங்க பத்தே பேர் தான் காலேஜ்ல இருந்தோம் மத்தவங்க எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தாங்க இன்றைக்கு அந்த பத்து பேரும் அதிகாரிகளாக தமிழகத்தில் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லி எழுதியிருப்பார் தலைவன் என்பவன் யார் இந்த உலகம் வெறும் கோயில்களில் வந்து கும்பிட்டு போவதில் இல்லை சாமி ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் நாம பார்க்கிறோம் இல்லையா அந்த வாழ்வினுடைய தரம் அந்த வாழ்வினுடைய விழுமியம் இதில் தான் இருக்கிறது எனக்கு எனக்கு என்று இல்லாமல் உண்டாலம்ப உலகம் ஒரு சங்க பாட்டிற்கு முடிஞ்சா படிச்சு பாருங்க தனக்கென முயலாதார் பிறர்க்கென முயலும் நோன்பு யார்கிட்ட இருக்குதோ அவர்களுக்காகத்தான் உலகம் வாழ்கிறது என்ற பாட்டு சொல்கிறது அடுத்தவர்களுடைய வழியிலே தன்னுடைய பசியை அறுத்து கொடுக்க கூடியவர்கள் என் நண்பர் இன்றைக்கு எனக்கு சொன்ன ஒரு ரூபாய் இருக்கு பசின்னு ஒருத்தன் வர்றான் அவனுக்கு ஐம்பது பைசா எனக்கு ஐம்பது பைசான்றது தானேங்க நம்ம மரபு ஒரு பிடி சோறு இருக்கு பசியோட வந்தவனுக்கு அவனுக்கு பாதி பிடி எனக்கு பாதி பிடி தானே அதுதான் நம்ம அதில் தான் இறைவன் வாழ்கிறான் நீங்க ஆயிரம் சொல்லிக் கொள்ளு எல்லா இடங்களையும் இருப்பது ஒன்றுதான் கோயில்ல இதை இதை சொல்லலாமா சொன்னா தலைப்பு கொடுத்திருக்கு இதை நான் சொல்றேன் எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தயக்கம் இருந்தது ஆனா இப்போ அம்மன் சொல்றா சொல்லு சொல்றேன் மக்கா போயிருந்தேன் கிட்ட போனேன் 
என் தம்பி தான் கூட்டிகிட்டு போனான் மக்கள் ஒரு கதவு இருக்கும் அந்த கதவு பக்கமாக வந்து நின்று பார்த்து எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் எப்படி அம்மன் கிட்ட போய் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும்ல முக்கியமா திருவிழா கும்பாபிஷேக தண்ணிக்கெல்லாம் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் பயங்கர சந்தோஷத்தில் இருப்ப அம்மன் சாங்ஷன் அந்த இடத்த பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு எது கேட்டாலும் கிடைச்சோம் நேரம் என்னை கூட்டிட்டு போய் என் தம்பி கீழே பாரு கீழே பாரு கீழே பாரு நான் கீழே பார்த்துக்கிட்டே போனேன் கூட்டிட்டு போய் இப்போ பாரு என்ன வேணுமோ கேட்டுக்கோலாம் பார்த்தேங்க ஒன்றுமே கேட்க வரலீங்க ஒரே ஒரு நாகூரணி பா பாட்டு மட்டும் மனசுக்குள்ள ஓடுது அந்த டைம்ல நீ கொடுத்ததற்கே நன்றி சொல்ல முடியவில்லை இன்னமும் இன்னும் அடுத்தடுத்து கேட்பதற்கு அஞ்சுதே என்ன கேட்க முடியலீங்க விவேகானந்தர் சொல்கிறார் இதை குருவே காளி பார்த்தேன் ஓ பாத்தியா மறுபடியும் அவளை பார்த்து அந்த பரவசத்தில் கண்ணீர் போய் கொண்டே இருந்தது இந்த வாழ்வை தந்த அவளுக்கு நன்றி சொல்வதற்கே இந்த வாழ்நாள் காணாது அவளிடத்தில் என்ன கேட்பது குருவே அதனால் அவளிடத்தில் ஒன்றும் கேட்கவில்லை என்று சொல்லி முடித்தார் சுவாமி விவேகானந்தர் அது சுவாமி விவேகானந்தருக்கு மட்டுமல்ல ஆன்மீகம் மனம் படைத்த புத்தி ஞானம் கொண்ட எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய பேரறிவு பரம்பொருள் என்கின்ற ஒன்று உணர்கின்ற பொழுது அவன்கிட்ட எதுவும் கேட்க தோணாது இப்படி போய் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் முடியல ஒன்னும் கேட்கல அப்புறம் இப்படி சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் சுத்தணும் ஏழு சுத்து சுத்தினேன் அங்க அந்த கதவு இருக்குல்ல அந்த கதவை இப்படி தொடணும் ஆனா அது ஏழரை அடிக்கு இருக்குது நான் அஞ்சரை அடிதான் தொட முடியாது ஆனா நான் கொஞ்சம் சூதானமான பிள்ளை ஒரு லட்சம் பேர் இருந்தாங்க சுத்தி கிடுக்கிடுக்கு உள்ள நுழைஞ்சிட்டேன் அங்க ஆம்பளை பொம்பளை வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது அங்க வெளியில தான் இறையிலுக்கு முன்னால எங்க ஆம்பளை பொம்பளை போயிட்டோம் போய் நின்று தொடர முடியல தொடர்றதுக்கு முயற்சி பண்ற முடியல எகிற முடியல பின்னால ஒரு பொண்ணு எனக்கு கரெக்டா முதல் சாஞ்சிட்டு ஒண்ணு நிக்குது அது இருக்கும் ஆறு அடிக்கு சிரியா நாடு இல்லைன்னா ரஷ்யால பொண்ணதான் இருக்கணும் இந்த உயரமா இருக்கா அவன் என் கண்ணிலேயே பேசுறான் நீ விலகிட்டா நான் புடிச்சிருவேங்க எத இந்த கதவை நீ விலகு நான் பிடிக்கிறேங்கிற அதை போய் விட முடியுமா உழுது உரம் பயணம் அது தொட்டு பார்க்காம எப்படி வர்றது ஆனா என்னால தொட முடியாதுன்றது தெரியுது ஆனாலும் விடுறதுக்கு மனசு இல்ல என்னமோ மனசு பண்ணி வச்சிங்க அவ பார்த்த பார்வையில ஒன்னும் பண்ணல நானு இப்படி நின்றுட்டு இருந்தேன்ல இப்படி திரும்பி அவளை உள்ள கூப்பிட்டேன் கூட்டத்துல வந்துட்டா உள்ள திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தாங்க நான் அப்படின்னேன் ஓ உனக்கு தான் கொடுப்பேன் தொடு அவ தொட்டுட்டா ஈஸியா தொட்டுட்டா தொட்டுக்கிட்டே அழுற அழுற மறுபடியும் என்ன பாக்குறா நான் ஊன நீ வேண்டிக்கோ உன் கடவுள் உனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா அவ என்ன பண்ணாங்க தொட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்படின்னு பாருங்க மறுபடியும் என்ன கூட்டிட்டு வந்துட்டா முன்னால கூட்டிட்டு வந்துட்டு என் ட்ரெஸ் இருக்குல்ல அத பின்னால ஒரு சுத்து சுத்தி இப்படி புடிச்சாங்க அது இருக்குது இப்படி பாருங்க என்ன தூக்கிட்டா என் கை இவ்வளவு போயிடுச்சுங்க கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க தொடவே முடியாத ஆனால் என் இடத்தில் இடம் இருக்கிறது இடம் இருந்தாலும் தொட முடியாத இடத்தை நான் விட்டுக் கொடுத்ததனால் தொடவே முடியாது என்கின்ற இடத்தை நான் தொடுவதற்கு இறைவன் எனக்கு அருள் செய்தார் எங்கே மனம் இழகுகிறான் இறைவன் வந்து குடிகொள்கிறான் நான் நான் என்கின்ற இடத்தில் கிடையாது எதுவும் நாம எல்லாருமே ஒன்னு சேர்ந்திருக்கோம் நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்றேன் பெரும் ரகசியத்தை சொல்கிறேன் எது பரமாத்மா எது ஜீவாத்மா தெரியுமா ராமானுஜரிடத்தில் கேட்கிறார் இங்கதான் திருக்கோட்டியூர் இருப்பதாக சொன்னார் ராமானுஜர் வாழ்ந்த நாடு புரட்சி துறவி அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் எது பரமாத்மா எது ஜீவாத்மா என்று கேட்டவுடன் அந்த புரட்சி துறவி சொன்னார் வெளியில் பெருக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பெண் அவளிடத்துல போய் கேளுங்க அவர் சொல்லுவார் அவங்க கிட்ட போய் கேட்கறாங்க என்னங்க 
பரமாத்ம ஜீவாத்மான்னு அவர் என்னன்னு உங்க கிட்ட கேட்க சொன்னாரு அந்த அம்மா அப்பதான் குளிச்சுட்டு வந்திருக்கு தலை முடிய ஒரு தட்டு தட்டி இப்படி ஒரு கொண்ட போட்டுச்சான் கொண்ட போட்டு சொல்லிச்சான் தலை முடி இருக்குல்ல இதெல்லாம் தான் ஜீவாத்மா இதெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து இருக்குல்ல இதுதான் பரமாத்மா இப்படி ஒண்ணு சேரலன்னா இப்படி உதிர்ந்து போயிரும் இங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து இருக்கிறீங்கல்ல இங்கேதான் பரமாத்மா இழந்து கொண்டிருக்க தனித்தனியாக இருப்பதல்ல நீ நான் என்ற அந்த வடத்த திருவடத்தை காட்டினார் நூற்றி அறுபது ஆண்டுகள் பழமையான திருவடம் உங்கள் தாத்தன் வரிகளில் கைகளில் இருந்த வியர்வை பட்ட திருவடம் நூற்றி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிடித்த அந்த திருவடத்தை நீங்கள் வந்து பிடிக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த கண்ணியில் இறைவன் நிகழ்கிறதே இறைவன் வாழ்கிறதே இந்த ஒன்றிணைப்பு தான் இந்த ஞானம் தான் எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த நிலை தான் ஞானம் இந்த ஞானத்திற்குள் தான் பரம்பொருள் வாழ்கிறான் நீங்கள் மனதிலே சொன்னாங்க தண்ணில தீப இயக்க முடியுமா முடியும் பொன்னழகி சொல்கிறாய் முடியும் உங்களுடைய நினை ஆற்றலை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் முழுமையாக இருக்கின்ற பொழுது கோவில் என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க ஓஷோவை படித்து பாருங்க ஓஷோ கோவில் கலாச்சாரத்தை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் ஜாதி மத இன பேதம் கடந்த அந்த புத்தகத்தை படித்து விடுங்க அந்த புத்தகத்தின் பெயர் சொல்லுகிறேன் மறைந்திருக்கும் உண்மை அந்த புத்தகத்திலே கோவிலை பற்றி பேசுகிறார் ஓஷோ அப்படி என்ன கோவில் என்பது என்ன தெரியுமா அது நாம வச்சிருக்கக்கூடிய பூட்டு அது பூட்டு சாவிய தொலைச்சிட்டோம் சாவி எங்க தொலைச்சிட்டோம் இந்த பூட்டை மட்டும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதை திறப்பதற்கான சாவி நம்ம ஒவ்வொருவரிடத்திலும் இருந்தது மரபு சார்ந்தவர்கள் அதை தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள் பெரியவர்களை மரியாதை செய்ய தவறிய காரணத்தினால் அந்த சாவிகளை நாம் தொலைத்திருக்கிறோம் அது எத்தனையோ யுகங்களை கடந்த ரகசியங்களை உள்ளடக்கிய ஆகம விதியின்படி கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கோவில் உள்ளே நுழைவதே மிகப்பெரிய அறிவியல் என்று பேசுகிறார் ஓஷோ பீடங்கள் இருக்கு தெரியுமா சாதாரண விஷயம் அல்ல அந்த பீடங்களில் சக்தி வாழ்கிறது நாம் அந்த சக்தி நிலையை புரிந்து கொள்ளணுமே ஏங்க நமக்கு முதல்ல இந்த சேர் இருக்குல்ல ஐயா உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ஒரு சேர் எனக்கு ஒரு சேர் போட்டிருக்கு நடுவில் இருக்கிற சேர் என் சேர் இப்ப நீங்க அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க அதுக்கும் இந்த சேருக்கும் நடுவில் எத்தனை அடி வித்தியாசம் இருபது அடி முப்பது அடி இந்த வித்தியாசத்துல அந்த சேர் இருக்கு முப்பது அடி ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஆனா உட்கார்ந்துட முடியுமா யாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரு அதற்கும் இதுக்கும் ஒரு அறுபது அடி அந்த பீடத்தில் நம்ம உட்கார்ந்துட முடியுமா அந்த பீடம் இருக்குல்ல அது அவர்களுக்கே உரியது நான் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் எல்லா சேர்லயும் எல்லாரும் உட்கார்ந்துட முடியாது சில சேர்ல சில பேர் தான் உட்காரணும் அதுல உட்கார்ந்தா அவங்களுக்கான சக்தி நிலை அதில் கூடும் சில விஷயங்களை சில சொன்னா தாங்க நடக்கும் இது சாதாரணமான அறிவியல் நம்ம மிகப்பெரிய விஷயமாக நினைக்கிறோம் இல்ல பரம்பொருள் இதோ இங்க நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த உடலுக்குள் அசைவுகளால் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இத புரியுமே நமக்கு நான் இப்படி புரியுதான் பாருங்க பீர்பல் உட்கார்ந்துருக்கான் அக்பர் உட்கார்ந்துருக்கார் பீர்பல் அன்னைக்கு லேட்டா வந்தான் ஏன் லேட்டா வந்தேன்னு கேட்டார் அக்பர் நான் தியானம் செய்து வந்தேன் அப்படின்னா தியானம் செய்தால் உடல் நலம் பெறும் உள்ளம் பலம் பெறும் சரி எனக்கு சொல்லித்தான் நான்லாம் சொல்லித்தர முடியாது வேற என் குருநாதர் இருக்காரு அவர் தான் சொல்லித்தருவார் இங்க பாரு குருநாதர கூப்பிடு குருநாதர் வரமாட்டார் நீங்க தான் போகணும் நான்லாம் போக முடியாது நான் ராஜா அவரை கூப்பிடு நான் அவர்லாம் வரமாட்டார் இப்ப தியானம் நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்து சொல்லிக்கிறது நீங்க அங்க வந்தாதான் என்னால வர முடியாது அவரும் இங்க வர முடியாது என்ன பெரிய தியானம் நான் கத்துக்கிறேன் பாரு தியானம் அப்படின்ட்டு ஒரு பத்து நாள் யாருக்கிட்டயோ கத்துக்கிட்டான் அரண்மனையிலேயே பத்து நாள் கழிச்சு பீர்பலை கூப்பிட்டான் பீர்பல் கம்மியர் சிட்டவுன் நான் தியானம் 
சொன்ன கைது செய் என்று நான் தான் சொன்னேன் அதே வார்த்தையை தான் நீயும் தான் சொன்னேன் காவலாளி யார் பேச்ச கேட்டான் எல்லாரும் எல்லாதையும் சொல்ல முடியாது சில பேர் தான் சொல்ல முடியும் இப்ப என்கிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு பிள்ளையே கூப்பிட்டு வராங்க நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சொன்னேன் இனிமேல் இந்த இந்த கேட்ஜெக்டா ஸ்பீச் பண்ணாத பாங்க சரி மேடம் நான் அவன் வெளியில போகும்போதே அவங்க அம்மா திட்டிட்டு போகுது பீடம் <laughs> 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 எல்லோரும் எல்லா இடத்திலும் உட்கார்ந்து விட முடியாது உட்காருகின்ற இடத்தை யாரும் போய் அதை சீண்டி விட முடியாது குழு தலைவர் தலைவர் அது அவருடைய சீட் தள்ளிட்டு உட்காரலாம் வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்காக தான் உன்ன கூப்பிட்டா இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சொல்ற புக்குங்கிறது ஒண்ணு இல்ல தவறான நமக்கு தகுதி இல்லாத நாற்காலியில் நாம் உட்கார்ந்து கொண்டால் அந்த பீடம் இருக்குல்ல அது நம்மை பிடித்துக் கொள்ளும் அதற்கு பெயர் தான் பீடை அப்பவே முடியாது ஜாகிரதையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் விழிப்புணர்வின் உச்சத்தில் நிற்கக்கூடியவர்களுக்கு இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் வசப்படுகிறது அது வசப்படும் அது ஒரு சயின்ஸ் தான் இது ஒரு விஞ்ஞானம் தான் இயற்கை இறைவன் என்பது விஞ்ஞானம் தான் பரம்பொருள் என்பது விஞ்ஞானம் தான் அந்த விஞ்ஞானத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது நான் பசியோடு இருக்கிறேன் என் பசியை ஆற்றுகிறேன் இறைவன் அங்கே நிற்க நம் பைபிளில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் இறைவன் தீர்ப்பு நாளிலே வந்து நிற்கிறான் பைபிள் இப்படி சொல்கிறது இறைவன் தீர்ப்பு நாளில் வந்து நிற்கிறான் வலதுபுறமாக சில பேரையும் இடதுபுறமாக சில பேரையும் பிரிக்கிறான் இவர்களெல்லாம் சொர்க்கம் இவர்களெல்லாம் நரகம் என்கிறார் ரொம்ப கவனமா கேளுங்க நான் எப்போவே எல்லா மேடைகளையும் சொல்வது உண்டு இவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒரு கோயிலுக்கு முன்னால் தன்னை ஒப்படைக்கிறார்கள் என்றால் அது சத்தியம்தான் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இறைவன் என்று சொல்லி எதையேனும் நம்பி நிற்கிறார்கள் என்றால் அது சத்தியம்தான் அதில் பொய்யிருக்க வாய்ப்பில்லை முதலில் இது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் அது என்னங்கிறது தேடக்கூடிய அறிவும் ஆற்றலும் காலமும் நமக்கு கைவராததனால் தான் எல்லா பிழைகளும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன சொல்கிறார் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு அதுல ஒருத்தன் கேட்கிறான் நான் என்ன செஞ்சேன்னு எனக்கு சொர்க்கம் பைபிள் இப்படி சொல்கிறது நான் பசியுடன் இருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு உணவளித்தீர்கள் நான் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன் எனக்கு நீங்கள் வஸ்திரம் தந்தீர்கள் நான் சிறைச்சாலையில் இருந்தேன் என்னை நீங்கள் காண வந்தீர்கள் நான் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தேன் என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள் நான் கடனாளியாக இருந்தேன் என் கடனை நீங்கள் கழித்தீர்கள் அவங்க சொல்றாங்க அப்படியெல்லாம் நான் செய்யவே இல்லை யாருக்கோ தானே செய்தேன் நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் அதை செய்தீர்களோ அதையெல்லாம் எனக்கே செய்தீர்கள் சொர்க்கம் என்று சொல்கிறது பைபிள் நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் சாப்பாடு போட்டுறதுக்காகவே ஒரு பெரிய புராணம் நம்ம நாட்டில் இருக்குன்னா பெரிய புராணம் தொண்டு செய்கின்ற இறைவன் இறைவனை விட பெரியவன் யாருங்க இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்போமா நம்ம எப்பாவது கேட்டிருப்போமா இறைவன் தானே பெரியவன் இல்ல சைவ சமயம் அப்படி சொல்லல சாமி தான் பெருசா இல்லையா சைவ மதம் அப்படி சொல்கிறத பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது புவனமோ நான் முதல் படைப்ப நான் முதல் திருமால் உந்தியில் பிறந்தோம் திருமால் அலைக்கடல் துயின்றோம் அலைக்கடல் சிறுமுனி கலசத்துள் அடக்கம் 
சிறுமுனி கலசமோ புவியில் சிறு மண் புவியோ அளவிலுக்கு ஒரு தலைவார் அறவோ உமையவள் சிறுதிரல் மோதிரம் உமையவள் ஈசனுள் ஒடுக்கம் ஈசன் தொண்டனுள் ஒடுக்கம் தொண்டரின் பெருமையை சொல்லவும் வேண்டுமோ ஈசன் வந்து தங்கும் இடம் தொண்டு இங்கே தொண்டாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்களே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களே திருப்பணி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களே நீங்கள் எல்லோரும் தான் சிவன் வாழ்கின்ற கோவில் சிவன் இங்கே நிகழ்கிறது சிவம் இங்கே நிகழ்கிறது எங்க பசியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுங்க நம்ம சாமி வரார் பசி வரேன்னு சொல்லிட்டார் வராருனா மழை என்ன செய்யறதுன்னு தெரில வரும்போது வீட்டுல வந்து எதுவுமே இல்ல மழையில வெளியில போய் அவர் உட்கார வச்சுட்டு வெளியில போய் விதைச்ச நெல்ல மேல விதந்த நெல்ல சேர்த்து வச்சுட்டு வரார் இளையாங்குடி மாறநாயனார் புராணம் பிடிச்சி பாரு அதை சமைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்ல உத்தரத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாரு கட்டை வேக வைக்கிறது உத்தரத்துல இருந்து கட்டையை எடுக்கிறார் ஒரே ஒரு கட்டை தான் இருக்கு அதையும் உருவையும் போடுறாரு நெருப்புல சோருக்கா இப்படி ஒரு புராணம் இருக்குங்க நமக்கு இப்படி புராணம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்படி இருக்க முடியுமா கண்ணை எடுத்தப்ப நான் கதை கேட்டிருக்கோம்ல நாம அதானே பட்டினத்தார் பாடுறாரு வாழால் பகவரிந்து ஊட்ட வல்லே நல்லே மாது சொன்ன சூழால் இளமை துறக்க வல்லே நல்லே சொல்றாரு நாலா மாதத்தில் கண் எடுத்து அப்ப வல்லே நல்லேங்கிற கொஞ்ச நேரத்துல கண் எடுத்து அப்பிட்டானே அந்த அந்த புராணத்தை படிச்சு பாருங்க அதை குழந்தைகளுக்கு சொல்லுங்கள் தியாகம் என்பது என்ன என்று தெரியும் கடவுளுக்கு எதனும் படைப்பது என்றால் என்ன இன்னைக்கு பிள்ளையார் பட்டியல இல்ல குன்றத்தூர்ல படிச்ச எழுதியிருக்கு நீங்கள் இறைவனுக்கு தருகின்ற எதுவும் உங்கள் வாழ்க்கையின் வளம் சேர்ப்பதற்கான மிக முக்கியமான அம்சம் என்று ஒரு பாட்டு படிச்ச இறைவனுக்கு எதை தர முடியும் இறைவன் இடத்தில் அதெல்லாம் இல்லையா இல்லாம ஒன்றைய தருகிறோம் இல்லை தருகின்ற ஆற்றலை வளர்த்து கொள்வதற்கான மாண்பை வளர்த்து கொள்வதற்கான பயிற்சி தான் இறைவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி இறைவனுக்கு நம் பொருள் எதுவும் தேவை கிடையாது இறைவனுக்கு போய் அவனுக்கு முன்னால் நாம் முழுமையாக சரணடைகின்ற பொழுது நம் மனதிலே ஏற்படுகின்ற அந்த நெகிழ்வுத்தன்மை தான் இறைவன் குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய கோவிலாக நமக்கு அது மாறுகிறது இந்த கண்ணெடுத்த அப்பனா அந்த திண்ணப்பன் இரு கண்ணப்பன் எப்ப சொன்னார் ஒரு விஷயத்த உங்க கிட்ட சொல்றேன் கடைசி வினாடி வரைக்கும் நீங்கள் உழைத்தால் ஒழிய இறைவனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது கடைசி வினாடி உதாரணத்துக்கு சொல்லவா தலக்கறி சமைக்க சொன்னாங்க உடம்பெல்லாம் சமைச்சாச்சு நீங்க நிறுத்தி இதை சொல்லிடுறேன் சொல்றதுக்கு மனசு தாங்க மாட்டேன் சொல்லிடுறேன் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் அறுபது பேர் ஆண்கள் மூன்று பேர் பெண்கள் பங்கேற்கரசியார் திலகவதியார் காரைக்கலமை மூணே பேர் இதுல இசை ஞானியார் திலகவதியாருக்கு இல்ல நயன்மார் பட்டம் திருநாவுக்கரசருடைய அக்கா இசை ஞானியாருக்கு தான் இருக்கு சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருடைய அம்மா நான் இந்த மூணு பெண்களை நிறுத்துறேன் திலகவதியார் திருமணமே பண்ணிக்கலை தியாகி காரைக்கல்லம்மைய கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் காரைக்கல்லம் பழம் கொடுக்கல கெஞ்சிறாங்க நான் இருந்துக்கிறனே ஏத்துக்கிட்டு பேய் ஊரு தாங்கி இறைவனை கைலாசம் அடைந்தார் இருத்தி அம்மை என்று சொன்னார் சிவனால் அம்மை என்று அழைக்கப்பட்டவர் கணவனால் விடப்பட்டவர் மங்கேற்கரசியா கூன் பாண்டியன் அவங்க மனைவி கூன் பாண்டியன் தான் பிரச்சனைய நீங்க பார்த்தீங்கன்னா காரைக்கால் அம்மையா இருக்கும் மங்கேற்கரசியா இருக்கும் கணவனால் தான் பிரச்சனைய ஆனா மீதி அறுபது நாயன்மார்கள்ல மிக பாரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாயன்மார்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் அவர்கள் நாயன்மார்களாக வருவதற்கு உதவி செய்தவர்கள் ஆனால் அவர்கள் பெயர் இல்லீங்க எங்கேயும் கிடையாதுங்க ஏன் தெரியுமா நம்ம எல்லாம் பெண்கள் யார் தெரியுமா மரத்தின் வேரணையர் மகளிர்ங்கிறார் செகிழ இவங்க எல்லாம் அடிமரம் குழந்தைங்க எல்லாம் காய்கனி சமூகம் எல்லாம் இலை தழை 
பெண்கள் நாம் யார் என்றால் அந்த மரத்தை தாங்கி நிற்கக்கூடிய ஆணி வேர் என்கிறது பெரிய புராணம் நாம தான் அது எப்படி பிடிச்சி நிறுத்துறது சுலபமான வேலையா விரதம் இருக்கிறது அவங்க மாலை போடுறது அவங்க விரதம் இருக்கிறது நாம அப்படிதானே நாம மாலை போட்டா அவங்க விரதம் இருப்பாங்க அவங்க மாலை போட்டா வீட்டுல பெண்கள் தான் விரதம் இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட மரபு நம் மரபு எப்படிப்பட்ட மரபு அவர்களுக்காக தான் நான் ஒரே ஒரு புராணம் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு காட்சியை மட்டும் சொல்றேன் பிரசவத்திலேயே பெரிய வலியான பிரசவ வலியை விட வேற வலி வேற உலகத்துல இருக்கு வயிறு முழுக்க இருக்குது கமலவதியார் அந்த அம்மா பேர் வயிறு ஃபுல்லா இருக்கு குழந்தை இப்ப பிறந்துரும் குழந்தை பிறக்குது பெயின் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆண் சில டெசிமல் தான் வலியை தாங்க முடியும் அந்த டெசிமல் தாண்டி அதுக்கு மேல தாண்டி அதுக்கு மேல தாண்டி அப்ப கூட அடங்காத வலி தாய்மை இவன் இதுக்கு மேல தன்னால செத்துருவோம் சயின்ஸ் அப்படி சொல்லுது தாங்க முடியாது வலி இது தாண்டி 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 பெறுகின்ற வலி வலி வந்துருச்சு முதுகு தண்டு பிளக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ ஒரு சத்தம் கேட்குதாங்க கமலவதிக்கு பெரிய புராணத்தை எடுத்து படிச்சுப்பாரு என்ன என்ன சத்தம் தெரியுமா கமலவதி இன்னும் ஒன்றரை நாழிகை கடித்து இவன் பிறந்தால் எழுபது சிவன் கோயில்களை இந்த இந்த குழந்தை கட்டும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா கால எடுத்து உத்தரத்துல கட்டி தொங்க போட சொல்லி இருக்கா தொங்க போடும் கட்டி குழந்தை வயிற்றுல இருந்து நெஞ்சுக்கு ஏறிடுச்சு நெஞ்சுக்கு ஏறினதுனால கண்ணுல ரத்தம் ஏறிடுச்சு ஒன்றரை மணி நேரத்துல விட சொல்றாங்க கீழே கமலவதிக்கு பாதி உயிர் இல்ல பிரசவ வலியில மிக பாடுபட்டு அந்த குழந்தையை வெளியேற்றுகிறார்கள் வயிற்றில் இருந்து குழந்தை வெளியேறுகிறது வெளியேறிய குழந்தைய பாக்குற அந்த அம்மா இந்த குழந்தை நெஞ்சில ஏறி இருந்ததால கண்ணுல ரத்தம் ஏறி அந்த குழந்தைய செங்கண்ணா கோ செங்கண்ணா என்று அழைச்சுக்கிட்டே இறந்துட்டாங்க கமலவதி பிறந்த குழந்தை எழுபது சிவன் கோயில்களை கட்டுகிறது கோச்செங்கண்ண நாயனார் புராணத்தை நாம் படிக்கிறோம் அந்த நாயனாரை நாயன்மாராக உயர்த்திய அந்த பெண்மணி நாயன்மார் கிடையாது ஒன்று நினைவில் கொள்ளுங்கள் பரம்பொருள் எங்கே நிகழ்க என்பது என்றால் பதவியிலும் பட்டத்திலும் பரம்பொருள் நிகழ்வதில்லை தியாகத்திலும் மந்திலும் மற்றவர்களுக்காக வாழ்கின்ற வாழ்க்கையிலும் தான் பரம்பொருள் நிகழ்கிறது என்பதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த தியாகத்தினுடைய வெளிச்சமாக பெண்கள் இருக்கிறோம் அந்த மரபை மட்டும் விட்டுவிடாது சொல்லல ஆனால் அந்த ஆற்றல் இருக்கிறது இல்லையா அந்த தியாகம் புரிகின்ற ஆற்றல் அந்த ஆற்றல் இல்லாமல் இருந்து விடலாகாது என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் ஒரு பாட்டு ஒண்ணு சொன்னல தலைப்பட்டால் நங்கை தலைவன் தாளேன் நாம போய் என்ன பண்ணணும் இறைவன் இடத்தில் தன்னை மறந்து தன் நாமம் கெட்டு இறைவனை முழுமையாக போய் நான் இதை மட்டுமே சொல்லிட்டு போனா நியாயம் இல்லை பெண் மட்டும் தானா தியாகம் பண்றவர் பெண் மட்டும் தானா தன்னை இழக்கிறவ ஆண் தன்னை இழக்க மாட்டானா தன்னை இழத்தல் ஆணுக்கு கிடையாதா இருக்கு ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறது நான் காளி கோயில் போயிருந்தேன் கல்கட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு காளி எப்ப கல்கட்டா போனாலும் போய் காளியை பார்த்துட்டு ஒரு அட்டண்டன்ஸ் போட்டு வந்துடும் ஏன்னா எனக்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை ரொம்ப பிடிக்கும் தட்சிணேஸ்வரம் போயிருவேன் போயிட்டு உங்களை பார்த்துட்டு தான் வருவேன் பியூட்டிஃபுல் கான்செப்டுங்க சத்தம் பாரதி காளி உபாசகன் அம்மன் தான் அவன் கேட்டதெல்லாம் அம்மன் கிட்ட தான் கேட்கிறான் அவனுடைய யோக சித்தி எடுத்து படிச்சு பாருங்க அம்மன் கிட்ட தான் கேட்கிறான் எல்லாமே அம்மன் கிட்ட தான் கேட்கிறான் பராசக்தி கிட்ட தான் கேட்கிறான் காளியின் பாரதி மீது எனக்கு பேர் அன்பு அதனால் பாரதி வணங்கிய காளியை போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அந்த மரபெல்லாம் தெரியாது போனேன் ஒரு பெரிய சூட்சுமம் எனக்கு அவிழ்ந்தது பரம்பொருளை தேடுகிறோம் இல்லையா 
அந்த சூட்சுமத்தை அவள் நான் அவிழ்த்து கொண்ட அந்த சூட்சுமத்திற்கான அந்த முடிச்ச இதை நான் சொல்றேன் நான் போறேன் கல்கட்டா போறேன் அந்த இடத்துல கியூ நின்னு போறோம் என்னன்னு தெரியல இப்ப நீங்க பார்க்க முடியாது இப்ப எல்லாம் கேஸ்ல இருக்கு தூரமா தான் பார்க்கணும் நாம் கீழேயே போய் பார்க்க கீழே போனா ஒரு பெரிய கிரில் கேட்டுக்குள்ள இருக்கு அம்மன் நிறைய புடவை கட்டி இருக்கு கை இப்படி இருக்கு கையில நிறைய வளையல் தொங்கு நாக்கு இருக்குல்ல வயிறுல இருக்கு கண் இப்படி விரிஞ்சி இருக்கு அப்படி நிக்கிறா சத்தியமா பயமா இருந்தது ஒரு விதமா பயம் வந்து திடீர் முத்தி வேலை செஞ்சுது இவ்வளவு கோமா இருக்கிற அம்மன் கிட்ட யாரும் பேச முடியுமா எனக்கு இது குடுன்னு கேட்க முடியுமா கோமா இருக்கிற ஆள் கிட்ட எப்படி பேசுறது இப்ப நீங்க கோமா இருக்கிறீங்க உங்க வீட்டுக்காரர் உள்ள வராரு என்ன சமையல் உங்ககிட்ட கேட்டுற முடியுமா பெருசா வச்சிருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டீங்க பயந்து போக மாட்டார் செட்டிய அவ்வளவு சீக்கிரம் கோமல பொம்பளை கிட்டையே போக முடியாது கோமாரி நடிக்கிற பொம்பளை கிட்டையே போக முடியாது உண்மையா கோமா இருக்கிற பிள்ளைகிட்ட எப்படி போக முடியும் அவ அப்படி ருத்ரமா நிக்கிறா நான் கிட்ட இவ்வளவு ருத்ரமான ஒரு ஆள் கிட்ட எப்படி இங்க பேச முடியும் எப்படி இங்க கேக்குறதுன்னு அவர்ல எங்க வா இங்க வா இங்க வா சொல்லி பூசாரி எனக்கு தலியா அப்படி நிக்க வச்சுக்கிட்டார் அவருக்கு ஹிந்தி எனக்கு ஹிந்தி தெரியும் என்னங்க இருக்காத இது இவ்வளவு கோமா இருக்கிறது எப்படிங்க சாமி அவர் சொன்ன ஒரு விளக்கத்தை சொல்ற காளியை நாம் புரிந்து கொள்கின்ற வினாடி இது பாருங்க இந்திய மரபு சாதாரண மரபு இல்லைங்க காளி என்ன பண்ணிருக்கா சிவனம் அது காளி உரு முன்னால சிவனும் மிஸ்டர் சிவனும் உட்கார்ந்துருக்காங்க எல்லாரும் வந்து வந்து சிவபெருமான் கிட்ட பேசுறாங்க சக்தியை யாரும் கண்டுக்கல இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட பத்திரிகைக்கு வருவாங்களே சிவனுக்கு தானே வைப்பாங்க சக்திக்கு வைப்பாங்க மிஸ்டர் சிவபெருமான் தமிழ் தானே எல்லா வேலையும் நம்ம செஞ்சாலும் நம்ம கிட்ட எதுவும் அது நம்ம கிச்சன் கேபினட் நம்மளோட நமக்கு ஒன்னும் கிடையாது ஆனா வெளியில மட்டும் பேசிக்கிறாங்க சக்தி இருந்தா செய் இல்லனா செவனே கடனு இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது பொதுல இருக்குதா இல்ல இல்ல எல்லாரும் வந்து சிவபெருமான் கிட்ட கேட்கும் போது ஒரு மாதிரி எரிச்சல் ஆயிடுச்சு மிஸ் சிவபெருமான் அந்த அம்மா கேட்டுச்சு ஏ யா எனக்கு எதுவும் கிடையாது நான் எதுவுமே இல்லையா என்னுடைய அஸ்தித்துவமே இல்லையா அவர் சைலண்டா இருந்தார் நீங்க பாருங்களா நியாயம் ஏதாவது கேளுங்க சிவபெருமான் சைலண்ட்ல போயிடுவார் அவரும் சைலண்ட்ல போயிட்டாங்க நான் கேட்டுட்டே இருக்கிறேன் நீங்க என்ன பதில பேச மாட்டேங்கிறீங்க நான் அந்த அம்மா எழுந்திரிச்சுது சிவபெருமான் சைலண்ட் ஆயிட்டேன் இங்க பாருங்க நீங்க எனக்கு பதில் சொல்லலன்னா நான் போயிருவேன் சிவபெருமான் கண்ண முடிச்சேன் தியானத்துக்குள்ள போயிட்டார் அந்த அம்மா கிளம்பிடுச்சு கோமா போகுது ஏன் போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கூப்பிடுவீங்கிற மாதிரி தாங்க போறோம் யாருக்குமே இந்த சூட்சமே புரியறதுல விட்டுறாங்க குணப்படாது கூப்பிட்டா வந்துருவாங்க கண்ணகிய போய் கூப்பிட்டான் கோவலம் வந்துட்டா வந்தாலும் இல்ல வந்துருவாங்க அதான் பெண்ணினுடைய இயல்பு கூப்பிடுறது இல்ல அவ்வளவு மேட்டிமை சிவபெருமான் கண்ண முடிக்கும் அந்த அம்மா போகுது திரும்பி பார்த்துட்டு ஹால் பின்னால இல்ல போச்சு பாருங்க கோமா போய் கட்டந்து குதிக்குது குதிக்கிறத பார்த்து உலகமே பதறுது நேரா நாராயணன் பதறி போய் என்னடா இது சக்தி ஆடிட்டு இருக்கிறானே என்ன உடனே லக்ஷ்மி சொல்லிச்சோம் இரு சும்மா போவாரி அந்த பக்கம் பிரம்மாவாலையும் போக முடியல அந்த அம்மா ஆடுதுங்க கடந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சக்தியினுடைய வரலாறு பாத்தீங்கன்னா சக்தி ஆடிய ருத்ர தாண்டவத்தில் உடம்பில் இருந்த அருந்து விழுந்த உறுப்புகள் கிடந்த இடம்தான் நூற்றி எட்டு சக்தி தலங்கள் கள்ளம்பு விழுது நான் ரெண்டு இடம் பார்த்திருக்கேன் ஒன்னு இடுப்பு விழுந்த இடம் கயா இன்னொன்னு நாக்கு விழுந்த இடம் தட்சிணேஸ்வரம் இன்னொரு இடமும் பார்த்திருக்கேன் காஞ்சி காமாட்சி நாபி விழுந்த இடம் வச்சிருப்பாங்க நாபி பக்கத்திலேயே அது ஒரு சக்தி தலம் அருந்து அருந்து எல்லாம் விழுதுங்க அவ அவ ஸ்தூலமா எல்லாம் அழுந்து அருந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கா சூட்சமா அருந்தான்னு வச்சுக்காங்க அண்ட பிரபஞ்சம் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு 
எல்லாம் போய் கத்துறாங்க களி சக்தி அசக்தி காளி வடிவம் ஆயிட்டான் ஓம சுத்ரா நேரா சிவபெருமான் கிட்ட வந்தாங்க மிஸ்டர் சிவபெருமான் உங்க மிஸ்ஸஸ் அங்க ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஆடி வெடிச்சுட்டாங்கன்னா அண்டம் செதறிடும் நாங்க யாருமே பக்கத்துல போக முடியாது தயவு செஞ்சு நீங்க வந்து கொஞ்சம் அடக்கி பாருங்க இல்லைன்னா அப்போதான் சீரியஸ்னஸ் புரியுது மிஸ்டர் சிவபெருமாள் நம்ம முதல்லயே போயிருக்கலாமோ எழுந்திருச்சு போறாரு போய் நிக்கிறார் அந்த அந்த பூஜாரி ரொம்ப அழகா சொன்னார் சக்தி கூப்பிடுறார் நம்ம வீட்டுல ஆடம் தெரியுமா அடங்கவே அடங்க இங்க பாரு உன் சிவன் வந்திருக்கிறேன் உனக்கு என்ன வேணும் இந்த உலகத்து அதிகாரமா இந்த உலகமே சிவமயம் தான் இந்த என்னை எடுத்துக்கொள் உன் காலடிக்கு நான் என்னை தருகிறேன் இதுக்கப்புறமா நீ அடங்கவே ஐயா நேர காலில் விழுந்துட்டாரு காலில் விழுந்த சிவனை ஓங்கி மிதிச்சுது பாருங்க காளி அதுதான் அந்த காளி கோயில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா காலடியில மிதிப்பட்டு இருக்கிறது அரக்கம் இல்லை மிஸ்டர் சிவபெருமா கீழே விழுந்து கிடக்கிறாரு கீழே விழுந்து காலம் மேல வச்ச உடனே அந்த அம்மா அவனுடைய அந்த கோபம் இருக்குல்ல இந்த உலகத்துக்காக நான் போனேன் இல்லையே என் கணவன் என்னை மதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தானே இதோ என் கணவனே என் காலடிக்கு வந்துட்டான் ஒரு மெல்லிய சிரிப்பு வந்துச்சு பாருங்க கோபத்துல நாக்கு வெளியில தள்ளிடுச்சு யோகா மரபுல யோகா பண்ணலன்னா கோவம் அடங்கலனா நாக்க வெளியில போட்டு தள்ளி மூச்சு எடுத்தீங்கன்னா கோவம் அடங்கும் அது கோபப்பட்ட இடம் அல்ல காளி என்பது கோபம் தனிந்த இடம் அவ சூட்சமா சந்தோஷத்துல இருக்கிற இடம் அது இப்படி ஒரு சிரிப்பு இருக்கும் அந்த நாக்குக்கு கோவம் தனிஞ்ச அந்த வினாடியில அம்மா பயங்கர பரவசத்துல இருப்பா அப்ப எது கேட்டாலும் சாங்ஷன் ஆகும் கொஞ்சம் விட்டீங்கன்னா அவன் நார்மலா வந்துட்டானா எதுவும் சாங்ஷன் ஆகும் அது அந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இது ஏன் தெரியுமா உங்ககிட்ட சொல்றேன் கட்டு கடுங்காம கஷ்டப்படுத்தி கோவமா மனைவி ஆடிட்டு இருக்காங்கன்னா சிவபெருமானுக்கு என்ன தெரியணும்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சிவபெருமானுக்கு தன்னை சக்தியின் காலடிக்கு கொடுத்தால் சக்தி தன்னுடைய ரௌத்ரம் கைவாள் அது அந்த சிவபெருமானுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது நம்ம வீட்டு சிவபெருமான்களுக்கும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் பரம் பொருள் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் தான் அந்த சுவை இருக்கிறது அந்த சுபிக்ஷம் இருக்கிறது என்பதனால் ஆணும் பெண்ணும் இட்டு நிரப்பி கொள்ளக்கூடிய குடும்ப நிறுவனத்தில் பரம்பொருள் வாழ்கிறது அந்த குழந்தைகளிடத்தில் பரம்பொருள் வாழ்கிறது பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் அத்தை மாமன் எல்லோரும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டு உறவில் பரம்பொருள் வாழ்கிறது மன வேதனையோடு சொல்றேன் இன்னைக்கு எங்க இருக்குது குடும்பம் ஊரார் நீங்கள் ஒன்றுபட்டால் தான் தனியா தானே இருக்கோம் ஒத்த புள்ள என்ன மேடம் ஒரே பிள்ளை எனக்கும் அப்படி நான் இன்னொரு ஒரு ஒத்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் வச்சுக்கங்க நோ அத்த நோ மாமா நோ பெரியப்பா நோ சித்தப்பா கிழவன் கிழவி தாத்தா பாட்டி அதுவும் வெளிநாடுக்கு போயிடும் ஸ்கைப் உறவே இல்லை அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் இத்தகைய ஊர்களில் உறவுகள் குறைந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஊர் கூடி தேர் இழுக்கக்கூடிய திருவிழாக்களில் ஒன்று சேர்ந்தால் குடும்பம் என்கின்ற உறவு இன்றைக்கும் நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய உளவியல் பலம் இந்த திருவிழாக்கள் விடாமல் குழந்தைகளை அழைத்து வருவது இந்த இடத்தில் எந்த ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் நல்ல வார்த்தைகளை குழந்தைகளிடத்தில் பேசுவது நான் ரெண்டு செய்தி சொல்லிட்டு நிறைவு செய்யறேன் ரெண்டு செய்தி நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அன்றாடம் பார்க்கிறோம் ஆனால் நம் குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்றது இல்லை முக்கியமா இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன் இருக்கிறாங்க இல்ல முதலெல்லாம் சொல்லுவாங்க நாலு பேருக்கு கொடுத்து இப்படி சொல்லுவாங்கல்ல காக்காக்கு நரிக்கு நாய்க்கு எல்லாத்துக்கும் போட்டு பருப்பு போட்டு கடைஞ்சி கடைஞ்சி எல்லாருக்கும் போட்டு நண்டு உருது நரி உருது இப்ப சொல்றோமா டிஃபன் பாக்ஸ் கட்டும் போதே சொல்றோம் 
யாருக்கும் கூட எல்லார் முன்னாலே டப்பாவ தரக்க நீ மட்டும் சாப்பிடு லூஸ் மாதிரி இருக்காது அது பாட்டுக்கு பலூன் மாதிரி வீங்கிக்கிட்டே போகுது அடுத்தவர்களுக்காக முதல்ல வெளியில விளையாட விட்டா தானே எங்க விளையாட விடுறீங்க வெளியில் குழந்தைகள் விளையாட வேண்டுமா இல்லையா மற்றவர்களோடு சேர்ந்து பழக பாருங்க ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க உள்ள நுழைஞ்சு ஒரு வாட்டி நம்மளை காப்பாத்தி விட்டாங்களா இல்லையா பெரியவங்க நான் தெருவிலே அடிச்சு வரணுவேன் சின்ன வயசு ஐயா பாக்குறாரு இப்போ வரட்டி இப்போ இல்லையா வள்ளலாருடைய ஒரு பாட்டை சொல்றேன் குழந்தை தப்பு செய்யறாங்க தாய் மனம் என்ன மாதிரி மனம் தரேன் அப்பாக்கள் மாதிரி இல்ல அம்மாக்கள் குழந்தை தப்பு செஞ்சா அம்மா அடிக்கிறா அப்பா பிடிக்கிற அப்பா அடிக்கிறார் அம்மா பிடிக்கிறாங்க ரெண்டு காட்சி சொல்றார் வள்ளல தடித்த ஒரு மகனை தந்தை அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் எப்படி தந்தை அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் பிடித்தொரு தந்தை அணைப்பள் அதாவது அப்பா அடிச்சானா அம்மா போய் அப்படியே குழந்தை மேல விழுந்துருவாளா அப்பாவுடைய ரெண்டு அடி தான் மேல படலாம் பரவாயில்ல ஒப்படைக்காத ஒரு தந்தை நாம உள்ள நுழையிறதே இல்லைங்க ஒரு ஒரு வேலையில பெரியப்பா இருந்தா இருக்க அப்பா திட்டார் அம்மா திட்டாங்க என் நண்பர் சொல்லிக்கிறான் இன்னைக்கு அம்மா தானே எத்தனை நாள் உடனே திட்டுவாங்க இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்பாங்க பொறுத்துட்டு போ நண்பன் குழந்தைகளுடைய மனதிலே அன்பை விதையுங்கள் நம் தலைமுறையில் நாம் செய்த பிழைகள் நம் குழந்தைகளின் தலைமுறையில் இல்லாதபடி பாதுகாக்கக்கூடிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது என்பதற்காக கூவி கூவி நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரே ஒரு காட்சி சொல்லிட்டு போது எடுத்துக்கொண்டு போய் அடக்கம் செய்கின்ற அந்த காட்சிய தூர்தர்ஷன்ல போட்டாங்க எங்க வீட்டுல அப்ப டிவி இருந்துச்சு நான் நின்றபடிக்கு அந்த முழு ஊர்வலத்திலும் நான் நின்றபடிக்கு இருந்த வீட்டுல ஃபுல்லா நின்னபடியே கேக்குறேன் எனக்கு ஹிந்தி தெரியுங்கிறதுனால அந்த கமெண்ட்ஸ் என் காதல விழுது இன்றிலிருந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் கேட்ட ஒரு கமெண்ட் அது எனக்கு மறக்கல என் வாழ்வை மாற்றிய கமெண்ட் நான் என் குழந்தைக்கும் சொல்லி இருக்கிறேன் நான் சம்பாதிக்கின்ற எனக்கு ஒரு குழந்தை தான் நான் சம்பாதிக்கின்ற எல்லாம் உனக்கு கிடையாது அதில் ஒரு பங்குதான் உனக்கு மற்றது இந்த சம்பாத்தியத்தை சம்பாதிப்பதற்கு உதவி செய்த இந்த சமூகத்திற்கும் நான் திருப்பி தந்துவிட்டு தான் போகிறேன் நான் சொல்லிதான் வளர்க்கிறேன் இந்த வேலையிலும் சொல்கிறேன் அன்னை தெரச அவர் தூக்கிட்டு போறாங்க நான் உணர்ச்சி வசப்படுகிறேன் தூக்கிட்டு போறாங்க பின்னால கமெண்ட் கொடுக்கிறார் ஒருத்தர் ஹிந்தியில கொடுக்கிறார் சொல்றார் இந்த பூத உடலை தாங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த வண்டி மயானம் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இந்த உடல் அடக்கம் செய்யப்படும் போகவில்லை இது சொர்க்கத்திற்கு போய் சொல்லிட்டு நிறுத்தினாங்க பல 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 கண்ணில் இருந்து தண்ணி வருது அவர் சொல்ற ஒரு நாள் அவர் சொல்ல அவர் சொல்லிட்டார் அந்த ஹிந்திலேயே சொல்ற நான்கு சக்கரங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இந்த உடலை மயானத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது ராணுவம் ஆனால் இந்த ஆன்மாவை ஏதோ ஒன்று சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது ஏதோ ஒன்று சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது சொல்லிட்டு நிறுத்தினார்கள் உடலை சக்கர வண்டி கொண்டு போதான் ஆன்மாவை வேற யாரோ கூட்டிட்டு போறாங்க அது என்னது 
அவர் நிறுத்தி சொன்னாருங்க சொல்ற இன்று இருந்து சில காலத்திற்கு முன்னால் அன்னை மறைவுக்கு முன்னால் கல்கத்தாவிலே ஒரு ஒளி கம்பத்திற்கு கீழ் ஒரு தொழு நோயாளி கிடந்தான் அன்னையின் மகிழ்வு அந்த பக்கம் போய் கொண்டிருந்தது அன்னை நிறுத்தி கீழே இறங்கினார் தன்னுடைய கரங்களால் அந்த உடலை தூக்கினார் தூக்கி தன்னுடைய மகிழ்வுந்தில் வைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய ஆசிரமம் வந்தார் அந்த உடலை தன்னுடைய கரங்களால் கழுவி சுத்தப்படுத்தி வெண்மையான ஆடையை போர்த்தினார் போர்த்தி அந்த படுக்கையில் கிடத்திவிட்டு அந்த முதியவர்களுடைய வாயிலே அவர் பாலை ஊட்டினார் தன் உடலை சுத்தமாக்கிக் கொண்டு புதுமையான வெண்மையான ஆடைகளை போட்டு சுத்தமான படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருந்த அந்த முதியவரின் உடல் அந்த பாலை விழுங்குகின்ற அளவிற்கு உறுதியானதாக இல்லை முதல் வாயில் போட்ட கவளம் பால் தொண்டைக்குள் இறங்கியது இரண்டாவது முறை ஊட்டினார் அதுவும் இறங்கியது மூன்றாவது முறை ஊட்டுகின்ற பொழுது பால் உதட்டில் இருந்து வழிந்தது உதட்டில் இருந்து பால் மட்டும் வழியவில்லை அந்த உதட்டில் இருந்து ஒரு புன்னகையும் வழிந்தது அந்த புன்னகை தான் இந்த ஆன்மாவை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது இவ்வளவுதாங்க வாழ்க்கை ஒரு துயருற்ற மனதினுடைய வாயில் இருந்து ஒரு சிறிய சிரிப்பை உங்களால் வரவழைத்து விட முடியுமா யாவருக்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை யாவருக்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை யாவருக்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவருக்குமாம் பிறருக்கு இன்சொல் தானே நல்ல வார்த்தைகள் உடலிலிருந்து வெளியேறுவதை எல்லாம் நாற்றமானவைதான் தெரியப்பட்டன எதுவும் வாசனையானது இந்த உடலில் இருந்து வெளியேறார் மற்றவர்கள் முகம் சுழிப்பார்கள் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் மற்றவர்கள் புன்னகைக்கின்ற அளவிலே வெளியேற்றலாம் அதுதான் இனிமையான சொல் அந்த இனிமையான சொல்லை வெளியேற்றக்கூடிய அளவிலே இருக்கிறதா நம் மனம் நான் ஒரு பத்து நாள் சைலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு வந்தேன் இந்த தம்பி சொன்னுச்சு நான் மௌனங்களால் ஆனவள் எனக்கு மௌனம் பிடிக்கும் மௌனமா இருந்தா தானே பேச முடியும் கேட்டா தானே பேச முடியும் படிச்சா தானே பேச முடியும் செத்தம் போட்டு பேசிக்கிட்டே இருந்தா வர்றதுக்கு எது என்ன ஞானம் உற்றா இல்ல கற்றுக்கொள்வது தானே அமைதியாக இருந்தால் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் நான் சென்றிருந்த அந்த பயிற்சியில ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் சொன்னார்கள் நான் அதை கடத்திட்டு போயிடுறேன் உங்களுக்கு பரம்பொருளை தேடுகிறோமா இல்லையா இதோ இந்த வினாடியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பாரதியினுடைய ஒரு பாட்டை சொல்கிறேன் பாரதி பிரார்த்தனை செய்தார் நீங்க எல்லாம் போய் அம்மன் கிட்ட என்ன கேட்டீங்க உங்க பிள்ளை உங்களுடைய கணவன்மார் உங்களுடைய குழந்தையினுடைய வருங்காலம் உங்களுடைய பேர குழந்தையினுடைய ஆயுள் அவனுடைய வாழ்க்கை நலம் இதுதானே கேட்பீங்க இந்த ஊரினுடைய வளம் இதுதானே கேட்பீங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் நான் கேட்க முடியுதா பாருங்க பரம்பொருள் வரும் இந்த கூட்ட நிலா வரும் மழை வரும் இயற்கை உங்களுக்கு அடிப்பணியும் நான் மந்திரம் பேசல மாயம் பேசல குழந்தை விளையாடிட்டே இருக்க மேல பலூன் வச்சுட்டு போயிடுங்க ஒருவேளை அந்த குழந்தைக்கு உண்மையான அந்த ஆற்றல் இருந்தால் அந்த பலூனோட அந்த குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்கோம் நீங்க வரும்போது இயற்கை அடிபணியும் தூய்மையான ஆற்றலுக்கு இயற்கை அடிபணியும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் பாரதி சொல்கிறான் பேசா பொருளை பேச நான் துணிந்தேன் விநாயகர் நான் மணி மாலையில் சொல்கிறான் என்ன வேண்டிட முடியும் அப்படி நல்ல கவனிங்க வார்த்தை தயவு செஞ்சு பிரார்த்தனை செய்யும் போது கொஞ்சம் சரியா பண்ணுங்க நமக்கு பிரார்த்தனை பண்ண தெரியலையா என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னு இன்னிலிருந்து வேண்டதை விட்டுருங்க ஏன்னா நீங்க எரிச்சல் அடைகிற அளவிற்கு அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறா எப்படி வேண்டணும் தெரியுமா என் மனைவியும் பிள்ளைகளும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை பார்த்து நான் மகிழ வேண்டும்னு வேண்டுங்க அதான் சரியான பிரார்த்தனை அநியாயத்தில் அவர்கள் சந்தோஷப்பட மாட்டார்கள் 
பேசா பொருளை பேச நான் துணிந்தேன் கேட்க வரத்தை கேட்க நான் துணிந்தேன் மண் மீது உள்ள மரம் மக்கள் செடிகள் பூக்கள் பூச்சி புல் பூண்டு யாவும் பறவைகள் மக்கள் மரங்கள் புல் பூண்டு பூச்சி எல்லாம் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படித்தானே அது பேசா பொருள் அல்ல அது பேசும் பொருள் அது கேட்க வரம் அல்ல அது கேட்க வரம் வினையால் இடும்பை தீர்ந்து இன்புற்று இருக்க நான் ஏதோ ஒரு வார்த்தையை செய்ய வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் நான் ஏதோ ஒரு வினையை ஆற்ற வேண்டும் அந்த வினையில் இவர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார் பாரதியார் என் வினையால் இடும்பை தீர்ந்து இது பாரதியினுடைய வேட்கை நான் இங்க நிறுத்துறேன் இவ்வளவு உலகத்துல மதங்கள் இருக்குல்ல இயேசு கிறிஸ்து இருந்தார்ல புத்த இருந்தார்ல இவங்க எல்லாம் வாழ்ந்த காலம் நமக்கு தெரியுது சிவன் வாழ்ந்த காலம் தெரியல நாதி வருடங்களுக்கு முன் இருந்த கான்செப்ட் ரொம்ப மூத்தவன் சிவன் இந்த வழிபா ரொம்ப மூத்தது இந்த ரெண்டு பேர் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவம் புத்தனும் இந்த ரெண்டு பேர் இயேசு கிறிஸ்துவன் அரைஞ்சிட்டாங்க தொங்குறாங்க மனுஷன் மத்தவங்க எல்லாம் தெய்வம்னு சொல்லட்டும் நாம மனுஷனே பார்ப்போமே கையில ஆணி கால ஆணி ரத்தம் வழியுது உயிர் போக போகுது ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குது என்ன சொன்ன அந்த மனுஷன் என்ன சொன்னாரு இவர்கள் இன்னது என்று தெரியாமல் என்னை துன்புறுத்துகிறார்கள் இவர்களை மன்னியும் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியுமா நான் வருவது என் விருப்பமே என்று உன் விருப்பம் உன் விருப்பத்திற்கு நான் அடிப்படைகள் இவ்வளவு சாப்டா இருக்க முடியுமாங்க சாவும் போது அந்த மனுஷன் இருந்தார் அதனால்தான் தெய்வமாக வழிபடப்படுகிறது காலையில் புத்தன் உயிர் பிரியும் என்று மூன்று மாதத்திற்கு முன்னால் புத்தன் சொல்லிட்டான் படுத்திருக்கிறாங்க ஆனந்தனிடம் எல்லாரும் வந்து கேட்கிறாங்க புத்தனை நாங்க பார்க்கணும் புத்தன் சொல்லவே இல்லை அவர் சாவு போறாரு அன்னைக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் நாளைக்கு காலையில் அவன் இறக்க போறான் சாயந்தரம் போய் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டான் புத்தர் சாக போறாரு எல்லாரும் புத்தனை சந்திக்கிறதுக்கு வராங்க உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய கடைசி நிமிடத்தில் எண்பது வயது அகவையில் மரத்திற்கு கீழே படுக்க போட்ட போடப்பட்டிருந்த புத்தன் சொன்னது வரலாறு எல்லாரும் பார்த்து வணங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் போது ஒருத்த மட்டும் சொன்னானா நான் புத்தன் கிட்ட பேசணும்னு இங்க சாவர நேரம் பேச முடியுமா புத்தன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா படுத்துட்டே இருக்கும் போது இவர் சொன்னாரு ஆனந்தன் சொன்னாரு இல்லைங்க பணங்கிட்டு போயிடு இல்ல எனக்கு ஞானம் வேண்டும் புத்தன் என்னிடத்தில் பேச வேண்டும் புத்தனை என்னிடத்தில் பேச சொல் இன்னைக்கு விட்டுட்டா அப்புறம் சான்ஸ் கிடையாது புத்தனை நான் பார்க்கணும் உடனே புத்தன் சொன்னான் ஆனந்தா அவனை வரச்ச கங்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தாகமாக இருக்கிறான் கும்பிட்டு போய் என்று சொன்னால் எப்படி அள்ளி குடிக்கட்டும் வரச்ச கடைசி வினாடி வரைக்கும் ஞானம் தந்து செத்து போனவன் புத்தன் நம்ம இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில பாக்குறோம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புத்தன் சொன்ன ஒரு விஷயத்த கடத்திட்டு நான் போறேன் புத்தன் சொன்னான் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற கங்கை ஆற்றில் ஒருவன் முங்கி எழுகிறான் அவன் சொன்ன ஆக அறிவியலுக்கான தத்துவத்தை நான் சொல்கிறேன் முடிந்தால் நீங்கள் இரவிலே பகலிலே இதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் நினைக்க தொடங்கி விட்டேன் அவன் சொன்னான் நீ மூழ்கி எழுகிறாயே நீ மூழ்கினது வேறு கங்கை எழுந்தது வேறு கங்கை கங்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது கங்கை நிக்கல அதனால் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கங்கையில் மூழ்கினது வேறு கங்கை நீ எழுந்தது வேறு கங்கை அதே போல் நீ மூழ்கினாயே அவன் இல்லை எழுந்தது மூழ்கினவன் இறந்து போனால் எழுந்தவன் புதிய மனிதன் இதுவும் மூழ்கி போகும் என்று சொன்னான் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் கடவுள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு வினாடியிலும் நம்முடைய ஆன்மா பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இதை புரிந்து இந்த வினாடி தவிர்க்க முடியாதது இந்த வினாடியில் செய்யப்படுகின்ற அறமும் விழிப்புணர்வும் தான் பரம்பொருளை அறிந்து கொள்வதற்கான வழி முதுமையோ ஞானமோ ஒரு காலகட்டத்திற்குள் அடங்கியது அல்ல இதோ இந்த வினாடியில் பரம்பொருள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது ஒன்றுதான் பல்வேறாக இருப்பது இந்த பன்முகத்தன்மை என்பது நம் கலாச்சாரம் பன்முகத்தன்மையில் வாழக்கூடிய பரம்பொருள் 
ஒன்றுதான் நன்றி வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க